ஞானத்தை கூட ஒரு புதிய கோணத்தில் பார்த்துருக்கார் எல்லாத்துக்கும் ஞானம் கிடைக்குது காரணம் என்னென்னா அதை புதிய கோணத்தில் பார்க்கக்கூடிய ஐயா ஐயாவுடைய தன்மையாக தான் இருக்குது இப்போ எது ஐயா இருந்தாலுமே ஒரு புது கோணத்தில் பார்க்குறாரு வேற ஆங்கிளில் பார்த்தா எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கறதுனால தான் இவ்வளவு நாள் அடைவதற்கு அரிதாக இருந்த ஞானம் கூட என்ன ஆயிடுச்சுங்க வெரி சிம்பிள் ஆயிடுச்சுப்பேன் இந்த ஒரு இது இவரால் மட்டும்தான் சாத்தியப்பட்டிருக்கு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயும் இந்த அளவுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு ஃப்ரீயாக நம்ம போய் நாம் பாட்டு பேசிட்டு போகலான்னாரு அப்போவே ஒரு பெரிய மாட்டோம் ஓ ஆனால் இந்த கடற்கரையில் பேசும்போது தான் இந்த மாதிரி கவலைகள் அனைத்துக்கும் திரும்ப ஒரு நூல் எழுதியிருக்கிறேன் அதை வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னாரு ஐயா இதை சேலத்தில் வச்சுக்கலாங்க ஏன் சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஞான விடுதலை புக்கே வந்து டோட்டல் இவர் மெனுஸ்கிரிப்ட் எழுதி அது மிஸ் ஆகி ரெண்டாவது எழுதி கொடுத்து தான் அந்த புக்கே வந்தது எவ்வளோ பெரிய வேலை பாருங்கள் இது கவலைகள் எல்லாத்தையும் தீர்வு வந்து வெளியிடுனார் ஐயா சேலத்தில் வெளியிடலாங்க ஏன்னா சென்னையிலேருந்து சென்னையிலேருந்து புக்கு வந்துருச்சு சேலத்தில் கைலாசம் டாக்டர் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து ஒரு பப்ளிக் மீட்டிங் ஹோமியோபதி சார்ந்த ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதில் கிட்டத்தட்ட ஏன்னா நம்ம ஆளுங்களை கூப்பிடணும் இல்லைங்களா ஹோமியோபதி வந்து மனம் சம்மந்தப்பட்டதுங்கிறதுனால அவங்களோட சேர்த்து அதை வச்சுருக்கோம் நூற்றம்பது பேர் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அந்த மீட்டிங்கில் தேனி சுவாமிகளும் வந்து கலந்துருக்காங்க தேனியில் இருக்கக்கூடிய தேனி சாமி வந்து கலந்துட்டாங்க ஐயா எல்லாம் நம்ம வீட்டில் தான் தங்கியிருக்காங்க சரவணன் வீட்டில் நம்ம ரெண்டு வீடும் பக்கம் பக்கம் வீடு தான் அங்கே தான் தங்கியிருக்காங்க அப்போ தான் தேனி சாமி நாங்கள்லாம் பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு அந்த மீட்டிங் நடக்குது அப்போ வந்து அந்த புக்கு வெளியீடு வெளியீட்டு விழா நடக்குது நம்ம அந்த புக் கொடுக்கும் அப்போ வந்து ரெட் கலரில் ரவுண்ட் ரவுண்டாக அந்த ரேப்பர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு புக்கு அப்போ ஐயாவுடைய டாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரி சிம்பிளாகவும் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் பேசி முடித்தாங்க அப்புறம் ஐயா சொன்னாங்க இந்த டாக்குனா ஐயா வந்து அப்போலாம் அதிகம் பேச கூட மாட்டாங்க இப்போ எவ்வளோ எக்ஸாம்பிளோட சொல்கிற மாதிரி அப்போ சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் சொன்னாங்க எனக்கு இந்த டாக் வந்து கொஞ்சம் முழுமையாக சொன்ன மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுக்கு நாங்கள் இதே ஒன்று பண்ணணும்னு ஒரு ஆர்வம் நம்ம எதையாவது இந்த உலகத்தை கொடுத்தாங்க ஐயா அப்படி கொடுத்துருக்காரு இதை எப்படி கொண்டு போகிறதும் போது ஏன் ஏதோ ஒரு புக்கு மாதிரி வெளியிடலாமாங்க ஏன்னா இந்த நான் பேசின அந்த ஆடியோ வந்து புக்காக மாற்றலாமான்னு கேட்டார் கண்டிப்பாக மாற்றலாம் ஏன் சொன்னேன் ஐயாவே காதில் ஹெட்ஃபோன் போட்டுட்டு அந்த அந்த டாக்கை சீடியில் ரெக்கார்ட் ஆன டாக்கை வந்து கேட்டு கேட்டு ஐயாவும் சொந்தமாக எழுதி அந்த நூல் வந்து எழுதினாங்க அதை நாங்கள் டைப் பண்ணணும் டைப் பண்ணோடனே எடிஷனுக்காக அது எடிட் பண்ணுறதுக்காக கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஃபோன் பண்ணுவாங்க நான் என் ஆஃபீஸில் ஒர்க்கில் இருந்தால் கூட ஃபோன் பண்ணும்போது ஐயா கால் வந்த உடனே அந்த ஐயா திருத்தலாங்க சொல்லிட்டு அந்த கிட்டத்தட்ட நூறு தடவைக்கு மேலே அந்த புக்கு படிச்சுருப்போம் ஐயா சொல்ல சொல்ல தமிழில் இந்த கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் அந்த கரெக்ஷன் பண்ணுங்க சொல்லி ஒவ்வொன்றா கரெக்ஷன் பண்ணி அந்த புக்கு ஒரு இருபத்தி ஆறு பக்கத்தில் ரெடியாச்சு இருபத்தி ஆறோ முப்பதும் ஃபஸ்ட்டு அந்த புக்கை வந்து நாங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் காப்பி அடிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம அஞ்சு ரூபாய்க்கு கொடுத்தோம்னா எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஆர்வம் வந்துச்சு அதில் என்னோடய சிரமம்னு இணைஞ்சு நானும் நீ சேர்ந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி இந்த புக் அடிக்கலாம் முதல் புக்கு நாங்கள் அடித்தது ஞான மலர்வு என்று சொல்லக்கூடிய ஐயாவினுடைய கவலைகள் அனைத்தையும் தீர்வு நூல் வெளியீட்டு விழாவின் போது ஐயா ஆற்றிய உரை தான் அந்த நூல் அதுதான் நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு நூல் அப்போ மிஷனெலாம் கிடையாது பகவத் மிஷன் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது அந்த நூல் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதெல்லாம் மொத்தமாக அட்டையை போட்டு அஞ்சு ரூபாய்க்கு விட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்து பாருங்கன்னு சொன்னோம் அப்புறம் ஐயாட்ட வந்து ஐயா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் இது இதை தவிர வழியே இல்லைங்கிறத நானும் சார் ஒன்று நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் குற்றாலம் போவோம் எங்கே டூர் போவோம் எங்கே போனாலும் இந்த புரிதலை பற்றி மட்டும் தான் பேசிகிட்டு இருப்போம் வேறு எதை பற்றியுமே பேச மாட்டோம் அப்படி ஒரு நட்பு எங்களுக்குள்ளார அதை அதை வந்து மிளற வச்சுச்சு அந்த புரிதலை எங்களுக்குள்ளார அப்போ வந்து ஐயா நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் செய்ய நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்கய்யா எப்படி இது கொண்டு போகலாம்னு ஐயா வந்து இல்லை நிறைய புக்கு எழுத வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னாரு என்னங்கய்யா பண்ணலாம் அது எழுதணும் பப்ளிஷ் பண்ணணும் ஐயா நாங்கள் பண்ணுறேங்கய்யா எங்களுக்கு என்னென்னா எங்கள் தொழில் நாங்கள் சம்பாதிக்கிறது எல்லாமே இது செலவு பண்ண தான் எங்களுக்கு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்க மாதிரி மனசு ஒரு எண்ணம் இது என்னென்னாலும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு வேகம் உடனே ஐயா வந்து நம்ம புக் எழுதலாம் சொல்லிட்டு இதுங்காட்டியும் வந்து நாங்கள் இதில் பரமத்தி வலூரில் ஒரு மீட்டிங் நடத்துகிறோம் அங்கே பேசின உரை தான் வந்து தேடி போக வீடு இல்லை அந்த நூலுடைய நூல் வந்து அங்கே பேசின உரை தான் தேடி போக வீடு இல்லை அந்த வார்த்தையெல
பார்த்துட்டு அவர் லெட்டர்லாம் எங்களுக்கு போட்டார் ஐயா அவர் சந்தித்தேன் எனக்கு மிகப்பெரிய விட கிடைச்சிச்சு எனக்கு செய்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு வெளியிலையும் செய்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லாமல் இருந்தேன் ரொம்ப விரக்தியில் இருந்தேன் ஐயா தான் சொன்னாங்க செய்கிறதுக்கு இது இல்லைங்கிறது அகந்தான் புறம் சார்ந்த வேலையெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துச்சுன்னு சொன்னார் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எந்த வகையில் உதவி செய்யிட்டுன்னு சொல்லிட்டு புக் அடிக்கிறதுக்கு சினேகா பிரிண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் அறிமுகப்படுத்தினார் சிவகாசியில் சாத்தூரில் அவங்க இருக்காங்க ஐயா புக் அடித்த கரெக்ஷனாவது ஒன்றாவது அடித்தாச்சு உடனே மெயில் அனுப்பிச்சுட்டாச்சு புக் ரீட் ஆகிடுச்சு அப்படி வந்த புத்தகம் தான் கிட்டத்தட்ட வந்து பதினாலு புத்தகங்கள் விட்டு தான் வந்துச்சுப்பேன் ஒரு ஏ ஆறு ஏழு மாதத்துலேயே எழுதி ஆமாம் ஒன் இயர் உள்ளார நான் யார் சும்மா இரு நீங்களும் ஞானியாகலாம் தேடி போக வீடு இல்லை ஜென் கதைகள் ஜென் கதைகள் வந்து திருச்சியை சேர்ந்த ஜென் சாங் அக நூலகம்னு ஒருத்தர் சரண்குமார் அவர் எந்த ஜென் கதையும் புரிய மாட்டேங்குது ஐயாட்ட விளக்கம் கேளுங்க ஐயா என்ன சொல்கிறாங்க ஐயா ஒரு ஜென் தானே ஐயா என்ன விளக்கம் கொடுக்குறாருன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னாரு இன்னும் ஐயாட்ட நான் கொடுத்த ஜென் கதைக்கெல்லாம் விளக்கம் கொடுத்ததுன்னா சூப்பரான விளக்கம் ஒவ்வொன்றுமே ஓ இந்த ஆங்கிளில் பார்க்கணுமான்னு இப்போ மாத இதழில் வரக்கூடிய எல்லா ஜென் கதையும் நம் கதைகள் தான் ஜென் கதை உருவாக்குறதே நாம தான் ஏன்னா உண்மையான ஜென் கதை நாம தான் வேறு யாரும் ஜெர்மனி நானும் ஒரு டைரக்டர் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் வருது இல்லையா அந்த கான்செப்டை வச்சு கிரியேட் பண்ணுறது தான் எல்லா ஸ்டோரியுமே ஐயா என்ன பாரு என் கதை ஜென் கதையா அப்படிங்கிறாரு ஜென் கதைங்கிறது என் கதையின்னு உங்களுக்கு போட்டலாமே அப்படிங்கிறா ஐயா இன்னொன்று எந்த ஜென் கதை பிடிச்சா நமக்கு அது உட்பொருள் நமக்கு புரியும் எல்லாமே நம்ம கதை தான் அதனால் எனக்கு வந்து அது நம் ஐயா சொன்ன வார்த்தைகள் நம்ம தான் ஜென் நம்ம தான் புத்தா அப்படி எந்த கதையை பிடிச்சா நமக்குலாம் புரிய மாதிரி அது உட்பொருள் என்ன இவங்க என்ன தருமாறி அவங்களாம் கொடுத்ததுலாம் தப்பு தப்பாக தான் இருக்கும் எந்த புக்லேயுமே அந்த ஜென் கதைக்கான விளக்கங்கள் வந்து சரியானதே இல்லை இந்த புரிதல் ஏற்பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த விளக்கம் என்னங்கிறதே புரியும் உடனே ஜென் கதைகள்லாம் ஜென் கதை வச்சு ஒரு புக்கு ஜென் கதைகள் ஸ்ரீ பகவத் பார்வையில் ஜென் கதைகள்னு நூல் வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட எல்லா புக்கும் அடிச்சுட்டு அதுதான் போன கேப்பில் நான் சொன்னேன் சத் தரிசனம்ங்கிற நூல் ஃபஸ்ட் டைம் அடித்த நூல் இது ஒன்றும் காலியாகாமல் இருக்குது அது இன்னமும் அந்த டைட்டில் பிடிக்கலையே அனுபவம் தெரியல மிக மிக உன்னதமான அற்புதமான நூல் அந்த நூலை படிக்கும்போது தான் ஐயா எங்கேயோ உயரத்தில் இருக்கார் ஓ இது இந்த ஆங்கிளில் பார்க்கணுமா இவ்வளோ நுணுக்கமாக இது வரையும் எனக்கு சொன்ன யாருமே இல்லை அற்புதமான நூல் இப்போ வந்து அந்த புக்கு தீர்ந்து போய் நான் இப்போ தான் தீர்ற கண்டிஷன் இருக்குது இன்னொரு அஞ்சாறு புக்கு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த புக்கு ரெண்டாவது அடிக்க சொல்லியிருக்கிறோம் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது மக்கள் இதெல்லாம் நழுவ விடுறாங்க இந்த புக்கை படிக்கணும் கண்டிப்பாக அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்படி வந்து எல்லா நூல்களும் பார்த்தீங்கன்னா பழைய டைப்பு பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாண்டு பாமினி ஃபாண்டில் அடித்தது நமக்கு எனக்கும் எனக்கும் சரவணக்கும் புக்குக்கும் சம்மந்தமே இல்லைங்க நாங்கள் துணி வியாபாரம் பண்ணுற ஆளுங்க நான் ஐயாவுக்காக கற்றுக்கிட்டது தான் ஐயாவுக்காக நம்ம ஐயாவுக்காக இல்லை இந்த சமுதாயத்துக்காக ஐயாவுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்ல அவர் தான் புரிஞ்சுட்டாரு சமுதாயத்துக்கு ஐயாவுனுடைய மூலம் கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் பிரவாகம் பப்ளிகேஷன் ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் தான் வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு அட்ரஸ் வச்சு மீட்டம் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது சரி பகவத் மிஷன் பேர்லேயே நம்ம வந்து பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு தான் அந்த பேரில் வந்து பப்ளிகேஷன் ஆரம்பித்து எல்லா நூல்களுமே சாத்தூரில் அடித்தோம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் ஐயா சொல்லுவாங்க எந்த நூலாக இருந்தாலும் அதனுடைய ஃபாண்ட் ஃபோர்டின் பா ஃபாண்ட்டாக தான் இருக்கணும் பார் ஏங்க ஏன் அப்படி பேப்பர் எண்ணிக்கை அதிகமாகுது விலை கூடுது சொல்லுவார் படிப்பதற்கு எழுத்து தடையாக இருக்கக்கூடாது அது இல்லாமல் ஐயாவது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேராக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நிறுத்தி நிதானமாக படிக்கணும் அப்போ தான் இது புரியும் எக்காரத்தும் எழுத்து நுணி நுணுக்கி போடுவாங்க நிறைய புக்கு பார்த்துருப்பீங்க படிக்கவே முடியாது இது அப்படியே நமக்கு தடை இல்லாமல் ஃப்ளோவாக கூட்டுப்போம் அந்த எழுத்து எல்லாமே அந்த மாதிரி ஐயா சொல்லுவார் அந்த மாதிரி தான் எல்லா புக்கும் பப்ளிஷ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இதுவரை இருபத்தி ரெண்டு தமிழ் நூல்கள் இது அப்படியே இங்கிலீஷ்லேயே ஐயா தான் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி எட்டு இங்கிலீஷ் நூல்கள் டோன்ட் இல் என்லெட்மெண்ட் கிவ் அப் மெடிடேஷன் கெட்டு கெட்டு என்லெட்மெண்ட் ரினவுஸ் காட் பி காட் இது வந்து ஆன்மாவை தொடர்ந்து ஆன்மாவாக இருங்கிறது அப்சூலூட் ரியாலிட்டி அப்சூலூட் ரியாலிட்டி தான் ஞானப்பற்றை இப்படி எல்லா இங்கிலீஷ் நூலும் வந்துச்சு எல்லாம் அடித்தாச்சு புக் அடித்தாச்சு யார்கிட்ட கொடுக்குறது நம்மளை பற்றி யாருக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு ஊருக்காக போய் பண்ணலாம் இது மாதிரி இருக்குதுன்னு யார்கிட்ட
ஏதோ சொல்லிட்டார் ஐயா ஆனால் அது எப்படி கொண்டு போகிறது உண்மை இதுவரை யாரும் சொல்லாத உண்மை வந்திருக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது யார் கொண்டு போகிறது தெரியல அப்போ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் நடக்குன்னு தெரியவே தெரியாது அப்போ தான் ஐயா என்னங்க பண்ணலாம் சரி நம்ம ஒரு மேகசின் ஆரம்பிக்கலாம் மாத இதழ் வந்து மக்களோடு தொடர்பு படு ஒவ்வொரு மாதமும் தொடர்பு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னா மேகசின் ஒன்று தான் சரியான வழியினார் சரிங்க ஐயா பண்ணலாம் ஐயா அப்போ தான் வந்து பகவத் பாதை மேகசின் ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நம்முடைய ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் ஐயா நீங்கள் உங்களை வந்து பிரசிடண்டாக போட்டலாமா வேண்டாம் நான் நானாகவே இருக்கேன் யார் வேணாலும் இதை வந்து கொண்டு போகலாம் இந்த உண்மை வந்து உலகத்துக்கு பொதுவானது நீங்கள் நடத்துங்க உங்களுக்கு தேவையான ஐடியா கொடுக்குறேன் நான் அப்போ தான் வந்து ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு மேகசின் ரெடி பண்ணுறோம் அதனுடைய ஆசிரியராக இருக்கிறதுக்காக எங்களுக்கு வந்து மனவளர்களை சேர்ந்த ஒரு ஒருத்தர் கூப்பிட்றேன் அவர் வந்து நான் இதில் வந்தேன்னா எனக்கு அங்கே வேலை போனாலும் போயிடும் நான் வரலன்ட்டார் வேறு வழி இல்லை யார் முன் வரல வேறு ஒருத்தர் வந்து ஐயா சொன்னார் நமக்கெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் உதவி செஞ்சவங்களும் அவங்கள வந்து பப்ளிஷராக போடுனாங்க ஒருத்தர் வேர் வேணாம் அவரை பப்ளிஷராக போடலான்னு நினச்சோம் அவர் தடாடியாக என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னாரு எனக்கெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவங்களாம் பயந்துட்டு போகிறாங்க அப்படின்ட்டு என்ன வேணால் ஆகிட்டு போட்டோம் எவ்வளோ பெரிய உண்மை நம்ம கை கிடச்சிருக்கு சரி ஓகே சரவணன் நீங்கள் வந்து பப்ளிஷராக இருங்க சரவணன் பப்ளிஷராக இருந்தார் ஐயா ஆசிரியர் என்ன ஐயா பண்ணலாம் நீங்கள் தான் ஆசிரியர் அப்படின்னாரு ஐயா உண்மையில் சொல்லணும் பப்ளிஷர்னால என்ன பண்ணணும் தெரியாது ஆசிரியர்னால என்ன பண்ணணும் தெரியாது ஒரு அப்படியா அவ்வளோதான் நாங்கள் குழந்தை மாதிரி இருக்கிறோம் எதை பற்றி நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஏன்னா இந்த இயற்கை எங்களை என்ன தத்து எடுத்துக்கிச்சிங்க இந்த உண்மையை கொண்டு போகிறதுக்கு எப்படி கொண்டு போகணுங்கிறதுக்கு இயற்கை தத்து எடுத்துக்கிச்சா அவ்வளோதான் அப்படி தான் என்னால் சொல்ல தோணுது நீங்கள் ஆசிரியருங்கிறார் ஐயா துணியை பற்றி இது என்ன கவுண்ட்டு இது காட்டனா பாலிஸ்டா இதெல்லாம் தெரியுங்க எனக்கு ஆசிரியர்லாம் தெரியாதுங்கன்னு இல்லை நீங்கள் எழுதுங்க வரும் அப்படின்னாரு சரிங்கயா ஐயா மாதம் மாதம் நம்ம எல்லாம் அனுப்புறதெல்லாம் ஆகாது கமிட்மெண்ட்டை வச்சுக்க முடியாதுங்க பிஸ்னஸில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிற ஆளுங்க எங்கேயாவது ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே சிக்கிறக்கூடாதுங்கிறதுல ரொம்ப கவனமாக இருந்தால் கூட அவர் விடுறதா இல்லை அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஏன் மாதம் மாதம் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறீங்க அடுத்த மாதம் என்னென்னு தெரியாது இந்த மாதம் மட்டும் அனுப்பணும்னு நினைக்கிறேன் இது பரவாயில்லையே ஒரு மாதம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க எனக்கு அப்படி நினச்சி அனுப்புங்க அடுத்த மாதம் நம்ம அனுப்பவே வேணாம் தெரியும் தெரியாது விட்டுருங்க அப்படின்னாரு முதல் மாதத்துக்கு ரெடி பண்ணணும் ஐயா ஆசிரியர் பகுதி எனக்கு எழுதவே வரலைங்கயா நீங்கள் எழுதி கொடுத்தீங்கன்னா என் பேர் போட்டுட்டு வாங்கியா அப்படிங்கிறேன் அதனால் நான் எழுதி தரேன்னார் முதல் ஆசிரியர் பகுதியை எழுதி கொடுத்தவர் ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அதை நான் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் பிரட்டி பார்த்து படிக்கும்போது என் கண்ணில் தண்ணி இருந்துச்சு ஏன்னா அப்போ எழுதிருக்கார் எதற்காக ஆரம்பிக்கணும் என்று தெரியாது ஆனால் பல உன்னதமான பணிகளை இந்த மாத இதழ் செய்ய போகிறது எதற்காக நாம் தொடங்கினோம் என்று தெரியாது ஆனால் பல நல்ல உறவுகளோடு நம் நட்பு தொடரப் போகிறது என்று தெரிகிறது அது அற்புதமான வார்த்தைகள் அது இப்போ நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் இப்போ தான் புரியுது அதை நான் திரும்ப படித்து பார்த்துட்டு நெகிழ்ந்து போய் அதை இந்த ஆசிரியர் பகுதியில் அதை குறிப்பிட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது கடல் கடந்து ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணுறார் ஒரு நாளைக்கு ஃபாரின் கால் வந்து ஒரு அஞ்சாறு காலாவது வருது நமக்கு மினிமம் அவங்க இதை புரிஞ்சுட்டே நல்லா இருக்காங்கிறாங்க இது மாதிரி யாரும் சொல்லலை எனக்கு இது இன்னும் வேணும் ஃப்ரீ ஆகிட்டேங்கிறாங்க ஒரு யூடியூப் பார்த்து ஒருத்தரால் விடுதலை அடைய முடியுது யூடியூப் பார்த்து அவங்க வாரம் மனப்பாரம்லாம் குறையுதுங்க போது தான் பெரிய விஷயம் கையில் இருக்குது இது இந்த உலகம் ஃபுல்லாக போய் சேர வேண்டியது நம்முடைய கடமைங்கிற அளவுக்கு நம்ம கையில் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அடுத்த மாதம் இந்த மாதம் தான் மேகசின் பண்ண போகிறோம் அடுத்த மாதம் பண்ண போகிறதில்லை இப்படியே கிட்டத்தட்ட பதினோரு ஆண்டுகளை நம்ம நிறைவு செய்திருக்கோம் இது அப்போ என்னென்னா நீங்கள் எந்த பணியை செஞ்சாலுமே இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்ம கடமை இதை நம்ம முழுமையாகவும் நிறைவாகவும் பண்ணுவோம்னு கையில் எடுத்துனா மட்டுமே போதுமே தவிர இது ஒவ்வொரு மாதமும் பண்ணுமானு யோசிக்க தேவையில்ல இது இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்கு பண்ணுவோம்னு யோசிக்க தேவையில்ல பெரிய எதிர்கால திட்டம் வேணாம்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதம் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சால் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒழுங்காக செஞ்சால் அது தான் எதிர்கால ஒரு ஒரே ஒரு ஜென் கதை நம்ம மேகசினில் போட்டது தான் இது நாம் உருவாக்கல வந்த ஜென்தோட அர்த்தத்தை கரெக்டாக போட்டிருக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஞானி மர ஒரு மிகப்பெரிய மலை உச்சி அங்கே மலை உச்சியில் இருக்கிறாராம் அந்த ஞானியை பார்க்க ஒரு இளைஞன் போகிறான் இரவு நேரம் ஆயிடுச்சு பல பள்ளத்தாக்குகளை கடந்து அவன் சென்றாக வேண்டும் கடும் இருட்டு பார்க்கலாம் எப்படி போகிறதுனே தெரில தூரத்தில் ஒரு சிறு ஒளி போய்கிட்டு இருக்குது அவ
நாம் எடுத்து வைக்கும் அடி என்ன என்று தெரிந்து வச்சேனா மட்டும் போதும் அந்த ஒரு அடி தெரிஞ்சால் அடுத்த அடிக்கு நம்ம வழி தெரியும் அது வழி நடத்தி கூட்டு போவோம் நீ உங்களுக்கு இப்போவே வந்து அந்த கடைசி பள்ளத்தாக்கு ஒன்றும் வெளிச்சிருக்குங்கிற அவசியம் இல்லை மலை உச்சி போன விட்டு ஞானி இங்கே அவர் தான் நான் அப்படின்னாரு நீ அங்கேயே என்ன கேட்டுக்கலாம் ரெண்டு விஷயம் இதில் அடங்கியிருக்கு நீங்கள் தேடும் இடமும் நீங்கள் இருக்கும் இடமும் ஒன்று தான் ஒன்று ஒரு அடி தூரத்துக்கான வெளிச்சம் இருந்தால் போதும் அது மாதிரி தான் ஐயா வாழ்கிறதுக்கு அது போதும் அதனால தான் ஐயா இந்த மாதம் இதை வெளியிடலாம் நினச்சிங்கன்னார் சரி நான் ஓகே பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் காப்பி அடிச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் பண்ண அந்த மேகசினை சென்னை மயிலாப்பூரில் உள்ள ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் வெளியிடலான்ட்டு இப்போ அங்கே போய் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் நோட்டீஸ் கொடுத்து வர வச்சிட்டோம் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அதனுடைய ஃபோட்டோ இன்னும் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட்டு மேகசினில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது மேகசினில் வந்திருக்கோம் அதை வெளியிடுறோம் அங்கு தான் நாங்கள் ஆனந்தம் வந்து சந்திக்கிறோம் மிஸ்டர் ஆனந்த் வந்து அந்த மீட்டிங் வராரு அவர் எப்படி வந்தார்னு தெரியல அங்கே தான் சந்திக்கிறார் அவர் அங்கே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறோம் எனக்கு இந்த ஆயிரம் காப்பி அடிச்சாச்சு யாருக்கு கொடுக்குறது தெரில நமக்கு தெரிஞ்செல்லாம் மனவளக்கலையினுடைய பேராசிரியர்கள் துணை பேராசிரியர்கள் பொறுப்பாளர்கள் தான் தெரியும் வேறு யாரையும் தெரியாது அப்படி அறிவித்துக்கொள் போகிறேன் போயிட்டு தியானம்லாம் இருந்துட்டு எல்லாம் பேசிட்டு அங்கே இருக்கிற புக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஏன் பொறுப்பாசிரியர் பேராசிரியர்களுக்கான ஒரு புக்கு இருக்குது லிஸ்ட்டு லிஸ்ட்டு எடுத்து வந்து மலை 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 அதை எழுதி எழுதி ஸ்டிக்கர் ரெடி பண்ணி எனக்கு தெரிந்தவர்கள் அவர்கள் தான் ஞானத்தை தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து வாழ்க்கையில் இறைநிலை அடையணும்னு போராடிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு முதல் அனுப்புவோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் ஸ்டிக்கர் விட்டு அமிச்சாச்சு தமிழ்நாடு போகிறோம் யாருன்னு எல்லா அட்ரஸும் இப்போ அனுப்பிச்சு அமிச்சு விட்டாச்சு ஒரு கால் எனக்கு எல்லாமே நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணுறாங்க இது புதுசாக வந்திருக்கு எனக்கே அமிச்சிங்க ஸோ படித்து பார்த்து சொல்லுங்கள் ஏன்னா ஓகே படித்து பார்க்குறோம் அதுலேருந்து வந்தவங்க தான் இது எல்லாருமே வந்தாங்க ஒருத்தர் சிதம்பரத்துலேருந்து கூப்பிட்டார் ஒரு பேராசிரியர் இந்த மாதிரி மேகசின் வந்துட்டு நான் கேட்கவே இல்லை ஆமாங்க நீங்கள் கேட்கல நானாக தான் அமிச்சேன் நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ரெண்டே நாளில் கூப்பிட்டார் தம்பி படிச்சிட்டேன் நீங்கள் முதல்ல வந்து நினைவும் சிந்தனையும் ஒரு ஆர்டிக்கிள் வந்திருக்கு ஒட்டு மொத்த மனசையும் அந்த ரெண்டு அந்த ஒரு ஆர்டிக்கிளையும் முடிச்சு வச்சிருச்சு அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி கேங்கிறேன் ஒரு சந்தேகம் சொல்ல வேண்டியது இதுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லையே அடுத்த மேகசினுக்கு என்ன மேட்ரு போட போகிறீங்கிறார் எனக்கு அது பயம் நம்மளை ஒரு ஆசிரியராக போட்டார்ல அடுத்து நம்மளை தானே கேள்வி கேட்பாங்க இன்னும் ஐயா வந்து ஐயா என்ன ஐயா இது இதுக்கு மேலே சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறாங்க நீங்களும் எழுதி கொடுத்துட்டீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லுங்க ஐயா அப்போ தான் எல்லாத்துக்கும் மெது மெதுவாக தெரிஞ்சுட்டு அப்போ இப்படியே வருவாங்க ஒட்டு மொத்தமாக போட்டு உடச்சிட்டிங்களேங்க ஐயா இப்போ எப்படி அடுத்த ஆர்டிக்கல் எப்படி போட போகிறோம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுங்கிறாங்க என்ன ஐயான ஐயா சொன்ன வார்த்தைகள் உண்மை என்பது மையத்தில் இருக்குதுன்னா முந்நூற்றறுபது டிகிரியில் எப்படி வேணாலும் அதை அணுகலாம் எந்த கோணத்தில் வேணாலும் அணுகலாம் இது ஒரு கோணம் அவ்வளோதான் இந்த கோணம் அந்த பேராசிரியருக்கு உதவியாக இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு கோணத்தில் அணுகும் போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் உதவியாக இருக்கும் நம்ம எத்தனை கோணம் வேணாலும் எழுதி நம்ம அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி தான் இப்போ பதினோரு ஆண்டுகளாக ஒவ்வொரு கோணத்திலும் இந்த உண்மையை வந்து வெவ்வேறு கோணத்தில் ஐயா கொடுக்கும்போது பல பேர் இந்த மேகசின் இந்த ஆர்டிக்கல் சூப்பராக இருக்குது இந்த ஐயாவோட இந்த ஆர்டிக்கல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படி ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கலை பார்த்து பிரமிக்கும் போது நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்போ தான் மூன்றாண்டு தொகுப்பாக ஒரு புக்கு வெளியிட்டோம் பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம் அப்படின்னு உள்ளது வெளியிட்டோம் மூன்றாண்டு தொகுப்பு அதுக்கு மேலே மூன்றாண்டு மேலே தொகுக்கவே இல்லையா அப்படின்னா தொகுத்தாச்சு கிட்டத்தட்ட வந்து பதினோரு புக்கு அடிச்சிருக்கு பதினோரு புக்குக்கான மேட்ரு அடி ஐயாவுடைய ஆர்டிக்கல் மட்டுமே மூணு பாகமாக இருக்குது சரவணனுடைய கேள்வி பதில் மூன்று பாகமாக இருக்குது ஜென்கதைகள் மூன்று பாகமாக இருக்குது எல்லாமே ரெடி நம்ம ஜேவி செய்யாவும் ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி எங்கே இருக்காங்க ஆ ஜேவி செய்யாமல் அதை திருத்தி வச்சு ரெடியாக வச்சுட்டு இருக்காங்க பப்ளிஷ் பண்ணாமல் இருக்கும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்லை செலவுக்கான வழி இல்லாதனால நம்ம ஒரு பொறுமையாக பண்ணுவோம் எது எது இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துட்டு பொறுமையாக பண்ணுவோம்னு சொல்லி பெண்டிங் வச்சுட்டு இருக்கோம் இன்னொன்று இந்த தியானத்தை விட ஞானத்தை பெறுங்கிற நூல் பார்த்தீங்கன்னா தினத்தந்திக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு ஆர்டிக்கல் அந்த நூல் வந்து தினத்தந்தியில் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ண முடியாதுன்ட்டாங்க அப்புறம் நர்மதா பதிப்பகம் ராமலிங்கம் ஐயாவை போய் சந்தித்து அவர் இப்போ இல்லை நோ மோர் அப்போ அவரை பார்த்து எங்களுக்கு வந்து ராஜகோபால்னு சொல்லிட்டு பரமத்தி வில்லரில் பேப்பர் கம்பெனி வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கார்
சரி நான் வேணால் படித்து பார்க்குறேன் ஏன்னா வந்து ராஜகோபால் சொல்லியிருக்காரு நான் படிக்கிறேன்ட்டு வாங்கிட்டார் நான் வந்து எப்போ கூப்பிடுவாரோ தெரியலையேன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் பத்து நாள் கழித்து கூப்பிட்டார் ஆ ஜீவம் நீங்களா ஆமாங்கய்யா நான் புக்கை படித்தேன் ஐயா நான் ஐயாட்ட மட்டும் பேசி டைட்டில் என்னென்னு பார்த்துட்றேன் பார்த்துட்டு மாற்றிடலாங்க என்ன இல்லை இல்லை நான் இந்த டைட்டிலில் தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவேன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்ன ஏன் சொல்கிறேங்க என்ன இதை விட பொருத்தமான ஒரு தலைப்பை கொடுக்கவே முடியாது இந்த தலைப்போடு நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணாலும் முதல் பதிப்பு வந்து அவங்க தான் வெளியிட்டாங்க ஆனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு எழுத்து சின்னதாக போட்டு வெளியிட்டாங்க எல்லாம் நல்லா ரீச் ஆச்சு அப்புறம் வந்து ரெண்டாவது பதிப்புலேருந்து நாம் மாற்றிக்கிட்டோம் நம்மளாம் ஓரளவுக்கு வந்தோடனே நம்ம நம்மளே பப்ளிஷ் பண்ணலாம்னு பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நூலாக பப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்காக நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இதை கொண்டு போய் சேர்த்துனா தான் நோக்கம் அப்படின்ட்டு பண்ணி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு நூல்கள் எட்டு நூல்கள் இங்கிலீஷ்லேயும் வந்திருக்கு மேகசின் பதினோரு ஆண்டுகளாக வெளியே வந்துட்டுருக்கு பப்ளிக் மீட்டிங்கெலாம் நடத்திட்டுருக்குறோம் அப்புறம் தான் கேம்ப் நடத்தலாம் அப்படின்ட்டு இது நம்ம சாப்பிடுவோம் உள்ள ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல எவ்வளோ பேர் உட்கார முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் அந்த கேம்ப் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்து நாள் விசிட்டார் ஐயா அதுக்கு மேகசினில் ஒரு அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் இந்த நாள்லேருந்து இந்த நாள் வரலாம் கேம்ப் நடக்கும் எந்த நாள் வேணாலும் யார் வேணாலும் வரலாம் எந்த நாள் வேணாலும் போயிடலாம் அவ்வளோதான் விஷயமே ஐந்து நாள் நடக்குது டோட்டலாக முதல் நாள் வந்து மூணாவது நாள் போகலாம் நான்காம் நாள் வந்து ஐந்தாவது நாள் போகலாம் எப்போ யாருக்கு வசதியோ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் கொடுங்க வாங்க அப்படின்ட்டு இந்த ஆனால் எங்களுக்கு வேறு இடம் கிடையாது அந்த இடத்துல நடையில் உட்காந்து தான் அந்த அந்த பரிமாறுறாங்களே சாப்பாடு பஃபே வச்சுருக்காங்கள்ல அங்கே தான் வந்து உட்கார இடம் ஒரு ஓரத்தில் மைக்கு நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்ட டைனிகல் டைனிகல் மாதிரி இருக்கீங்களா அங்கெல்லாம் அந்த டேபிள்லாம் கிடையாது படுதா இருக்கிட்ட அங்கே கீழே பெட்டை போட்டு படுத்துக்கிறது ஒரு நாலு நாலு லேடிஸ் வந்துருந்தாங்க அவங்க வந்து நம்ம தங்கவில் இருக்கார் இல்லைங்களா அவர் வீட்டில் தங்கிக்குவாங்க ஐந்து நாள் நடந்தது அற்புதமான ஐயாவுடைய உரை நாங்களும் எல்லாம் கேட்குறோம் வரோம் தெரிசம் வந்துருந்தாங்க வந்து உமர் ஃபாருக்கு வந்துருந்தார் அவர் வந்து அவரு ஒரு டாக் கொடுத்தாரு அந்த இடம் வந்து இவ்வளோ சின்ன இடத்துல இவ்வளோ பேர் அக்காமடேஷன் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து திருவண்ணாமலையில் ஒரு வருஷம் ஐயா வந்து நம்ம திருவண்ணாமலையில் தான் ஞானத்தை தேடி வரவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இங்கே ஒரு ஆண்டு நம்ம கொண்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆண்டுக்காக ஒரு வீடு வாடகைக்கு பார்த்து அந்த வீட்டு அட்ரஸ் கூட என்ன இருக்குது அந்த இபியில் பண்ணதோடு இன்னும் கூட அதில் அந்த வீட்டு அட்ரஸோட இபி கணக்கு நம்ம கணக்கில் தான் இருக்குது நம்ம வேறு யாரோ இருக்காங்க அவங்க கட்டுறாங்க அவங்க கட்டிட்டாங்களா இல்லையாங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் வேறு வேலையாக பார்த்தா அது இருக்கும் ஓ ஒரு வருஷம் நான் மருந்தம் இல்லை திருவண்ணாமலையில்னு பார்ப்பேன் அங்கே நானும் சிரமங்கள்லாம் போய் அங்கே சமையல்காரர் ஏற்பாடு பண்ணி நாம் போனோம்னா ஐயாவே பரிமாறுறது ஐயா வந்து திரு திருவண்ணாமலைக்காரராகவே ஐயா மாறிட்டார் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐயாவை பக்கம் ஃபாரின்லேருந்து வரக்கூடியவங்க லே நீர்னு ஒருத்தருக்கார் இஸ்ரேலில் அவங்க நிறைய பேர் வந்தாங்க அந்த ஐயாவுடைய பகவத் பயணம்ங்கிற நூல் படித்து பாருங்கள் அங்கே திருவண்ணாமலை அந்த சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஆன்மீகனா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஒருத்தர் எந்த உயிருக்கும் துன்பம் தரமாட்டேன் அதுதான் உண்மையான ஆன்மீகம்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஐயாட்டு வந்து உட்காந்துருக்காரு ஐயா எதுவுமே பேசலை கம்முன்னு உட்காந்துருக்காரு இவர் ஏதோ கேள்வி கேட்கலான்னு உட்காந்துருக்காரு ஒரு கொசு ஐயா மேலே உட்காந்துருக்கு இந்த சுல்லாலாம் கொசு அடித்து நிறைய கீழே கிடக்கு இது என்ன இது யார் அடித்தது நான் தான் அப்படின் ரெடி அடிச்சிருக்காரு அதை பார்த்து நெஞ்சு போயிட்டார் இவர்கிட்ட எனக்கு ஞானம் வருமானு தெரியல அப்படின்னு நெஞ்சு போயிட்டார் அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து நூலை பிடிச்சாரோ எதுவும் மொழி வந்தார் வந்துட்டு இது இது எப்படிங்க ஐயா என்ன ஐயான்னு சொல்லி கேட்குறாரு அப்புறம் ஐயா கொடுத்த விளக்கத்தில் வந்து இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த நான் வந்து நழுவை விட்டுருப்பேன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த விஷயமும் அந்த இதில் இருக்குது இந்த பகவத் பயணம் நூலில் இருக்குது எப்படி ஒரு ஒன் இயர் போச்சு அந்த சமயத்தில் தான் அது ஒரு டிஸ் அதாவது ஜனவரியில் ஐயா வந்து திரும்ப திருச்செந்தூர் போயிட்டாங்க நாங்கள்லாம் ஒரு பொங்கல் சம்பவம் ஹாலிடேங்கிறனால நாங்களும் வந்து கேரளா ஒரு டூருக்காக ஃபேமிலியாக போயிருக்கோம் அப்போ எனக்கு ஐயாட்டருந்து ஃபோன் வருது ஐயா எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஐயா நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கோம் அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை சிங்கப்பூர் போயிட்டு வரணும் ஆ அது மாதிரி சிங்கப்பூர் நாங்கள்லாம் போனோம் சிங்கப்பூர் ஒருத்தவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கே நீங்கள் வாங்க சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க நான் சரவணன் ஐயா அம்மா
இப்போ நம்ம சென்னை போயாகணும்னார் இம்மிடியட்டாக டிக்கெட் போட்டு சென்னை வந்தாங்க இது வந்து ஜனவரியில் பிப்ரவரி பதினேழு வந்து அம்மாவுடைய நினைவு நாள் வெறும் ஒரே மாதம்தான் அது ஆனவுடனே நாங்கள் எல்லாம் பெரிய கஷ்டம் அவ்வளோதான் தெரிஞ்சு இதுதான் தெரிஞ்ச உடனே குறுகிய நாளில் வந்து அம்மா இதாகிட்டாங்க அப்புறம் ஐயா என்ன சொன்னாங்கன்னா இப்போ நம்ம இதில் ஒரு முக்கியமான டைம் அப்போ வந்து அம்பத்தூரில் தான் வந்து ஐயாவும் அம்மாவும் இருந்தாங்க என்னங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாக இருக்கும் பதினாலு இல்லை 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஆச்சு ஆன உடனே அப்புறம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பிப்ரவரி ஆமாம் பதினேழு ஆன உடனே அப்புறம் வந்து ஐயா வந்து இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க ஒரு 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 நிமிஷம் சொல்லிடுறேன் அந்த நாங்கள் வந்து அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜெயமணி நானும் இன்னும் யாரோ ரெண்டு பேர் நாலு பேர் பார்க்க போயிருந்தோம் கிட்டத்தட்ட அவங்க வெண்டிலேட்டரில் தான் இருந்தாங்க இவர் தான் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாங்க நைட்லாம் கண் முடிச்சு கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் நல்லா மெலிஞ்சே போயிட்டாங்க ஏன்னா அவர் வந்து பார்த்துக்கிறதுனா அவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் ஐயா தான் அந்த டேக் கேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா பழசில் யார் வந்தாலும் ஃபோன் நம்பர் நீ பரப்டியா வண்டியா ஃபாலோஅப்னா அதாவது அந்த அந்த நம்ம வீட்டில் அந்த நம்ம நம்ம அப்பாலாம் இருப்பாங்களே வீடு வண்டியாக வரலையா அந்த மாதிரி அந்த டேக் கேர் வந்து ஐயா மாதிரி சான்ஸே கிடையாது இதுக்கு வந்து அவ்வளோ டேக் கேர் எடுத்து இவருக்கு தூக்கெல்லாம் நைட் ஏன்னா விடிய விடிய முழிச்சிருந்து கேட்டு ரொம்ப மெளிஞ்சு போயிட்டாங்க கொஞ்சம் அந்த டைமில் மெளிஞ்சு ஏன்னா எல்லாமே வீட்டுக்காரம்மா இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கும்போது யாருக்கும் அப்படி தானே இருக்கும் அப்படி ரொம்ப மெளிஞ்சிருந்தாங்க ஜூஸ் போடுறது நாங்கள் இதுக்கு வந்து மதியானம் போகிறோம் அதில் இவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வந்து எங்களுக்கு மூணு பா எடுத்து போட்டு தலகாணி எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்கன்னார் பர்ஃபெக்ஷனாக இதுதான் இல்லை ஒரு விஷயம் ஐயா மாதிரி ஒர்க்கில் பர்ஃபார்ம் அது அந்த அந்த நுணு அது அந்த ஒரு நீட் அண்ட் க்ளீன் யாருமே பண்ண முடியும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அவ்வளோ பக்காவாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப அது வந்து இன்றைக்கும் அவர் அலமாரி போய் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வியப்பாக இருக்கும் பனியன் அப்படி ஒன்றில் ஒன்று அப்படி அழகாக அடுக்கப்பட்டிருக்கும் என் ரூம்பு இருக்கேன் சொல்கிறேன் எனக்கு ஒரு ஒழுக்கம்னா அவர்கிட்ட பார்த்தா நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதில் ஃபோனில் சொல்லுவார் ஏதோ ஒரு ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா கீழே போய் ரெண்டாவது ரேக்கை திறக்குங்க அங்கே ஒரு மூணு சாவி இருக்கும் அதில் நடு சாவி எடுத்து கீழே இருக்கிறத திறந்தீங்கன்னா அதில் ரெண்டாவது ரேக்கில் சென்ட்ரல் இது இருக்கும் இது எடுத்து கொரியர் பண்ணிக்கும் நமக்கு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா அந்த அளவுக்கு அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வந்து நமக்கு குழப்பமே வராது போய் அதை அந்த இதை படத்தில் இந்த இந்த இதை தேடுனா ஈஸியாக போய் ரூட் காமிப்பாங்களே அந்த மாதிரி மேப் இருக்கும் பர்ஃபெக்ஷன்னா டிசிப்ளின் பர்ஃபெக்ஷன் அவர் தான் அதனால் அதனால தான் அவர் எது சொன்னாலும் சரியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்னென்னா முதல்ல நாம் அறிவளித்தனமாக அது செய்யலாமா இது செய்யலாமா கேட்டோம் இப்போல்லாம் நீ அமைதியாக இரு நீ எல்லாமே உனது வேஸ்ட்டு தான் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டும் செய் அப்படின்னு நேராக அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஏன்னா நம்ம ஆர்வம் மீதியில் அதை பண்ணுறோம் இதை பண்ணுறோம்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சொல்லிச்சு அவர் சொல்கிறத செய் நீ அதிகாரித்தனம்லாம் அதாவது இந்த முந்திரி குண்டத்தனம்லாம் வேண்டாம் நாம் ஒரு செய்வோம் ஆனால் அது ஃபெயிலியர் ஆகும் அங்கே அவர் சொல்கிறது தான் நடக்கும் இந்த இடம் கட்டும்போது அது வர நம்ம பாருங்கள் இல்லை இன்னொன்று அந்த சமயத்தில் கோதண்டமானியினுடைய சப்போர்ட் மிகப்பெரிய சப்போர்ட் ஐயாவுக்கு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அம்மாவும் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து இவ் கோதண்டமானி ஐயா கூட தான் இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட கோதண்டமானி வந்து ஒரு மகன் மாதிரி அங்கே அவ் அவ்வளோ வரும் சஞ்சி எனக்கு தெரிஞ்சிக்காவது செய்யணும் இல்லையா இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது யார் யார் வந்து நமக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கோதண்டமானி வந்து ஐயா கூடவே இருந்து ஐயாவுக்கு துணையாக இருந்து நாங்களாவது சேலத்துலேருந்து வருவோம் பார்த்துட்டு என்ன வேணும் என்னென்னு பார்த்துட்டு போயிட்டுருப்போம் கூடவே இருந்து பார்ப்பார் அப்போ மட்டும் இல்லை ஸ்டில் எப்போனாலுமே எப்பயும் இப்போ கூட மேக்ஸிமம் ஐயா கூட அவர் தான் இருப்பாப்பில் ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும்போது தான் ஆனோடனே அப்புறம் இன்னும் என்னங்கையா பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐயா வந்து நம்ம நம்மளை எல்லாம் பார்க்க வருவாங்க ஏன் நீங்கள் இங்கேயே இருந்துக்கலாம் ஐயா அப்போ தான் இந்த வந்து பார்க்குறோம் இங்கே ஒரு கேம்ப் வச்சிட்டோம்ல இந்த இடத்துல ஒரு நம்ம நீ இங்கே நமக்கு வந்து வரவங்க தங்கி சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி போனால் தான் நம்ம சொல்கிறது புரியும் ஏன்னா ஐயா நினைக்கிறாரு சும்மா ஒரு மணி நேரம் ஒரு வகுப்பு அட்டன் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா இந்த மைய கருத்தை புரிஞ்சிக்க முடியாது வரவங்க தங்கி இங்கே தூங்கி எந்திரிச்சு அவங்க வந்து புரிஞ்சுட்டு போகணும் அது மாதிரி பண்ணணும் நாங்கள் என் கூட இருந்தவங்கள பெரிய கேங் நான் மீட்டிங் கால் இப்படி வச்சிடலாம் சூப்பராக ஒரு பெரிய இந்த நாற்பதுக்கு நூறு அப்படி போட்டு மீ
இது காடு பார்த்தீங்களா வரவங்க வந்து சேஃப்டியாக தூங்கணும் இல்லையா அப்படின்னு என்னங்க பண்ணலாம் நம்ம குடில் மாதிரி போட்டீங்க அதாவது இங்கே பூச்சி நிறையா இருக்கும் தூங்கும்போது ஒரு சேஃப்டி உணர்வு வந்தால் தான் தூக்கமே நல்லா வரும் அதனால் மீட்டிங் கூட இவ்வளோ பெரிய தோட்டத்தில் எங்கே வேணாலும் உட்காந்து மீட்டிங் பேசிக்கலாம் மரத்தடியில் கூட உட்காந்து மீட்டிங் பேசி இவர் தான் வந்து கோயம்புத்தூர் சசிகுமார் நம்ம பகவத் மிஷன் வளர்ச்சியில் மிக மிக முக்கிய பங்கு இவருடைய இது கோயம்புத்தூரில் ஜுவல்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஹோல்சேல் பண்ணுறாங்க அப்போ தான் ஐயா சொன்னாங்க நம்ம வந்து தங்குற இடத்த வந்து பாதுகாப்பாகவும் நிம்மதியாக தூங்குற மாதிரி போட்டால் மீட்டிங் எங்கே வேணால் நடத்தலாம் அப்படின்னா சரிங்கட்டு நம்ம நம்ம வீட்டில் நம்ம வீட்டில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஞானத்தை பொறுத்த வரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்தாறு மாதங்கள் நிறைய சந்தேகம் கிட்ட விடி விடி உட்காந்துருப்போம் திடீர் உட்காந்து சாப்பிட்டு வந்து ஐயா உட்காந்துருப்போம் பேசவே மாட்டோம் யா ஐயாவும் பேச மாட்டேன் நானும் பேச மாட்டேன் சரவனும் பேச மாட்டோம் அப்படியே உட்காந்துருப்போம் கொஞ்சம் நேரம் ஆனால் நமக்கே இந்த மௌனமே இருப்பு கொள்ளாது அந்த மௌனத்தை கலைக்கணும் நம்ம மௌனத்தில் உட்கார முடியாது நம்மளால் ஐயா அப்படின்னா என்ன நம்ம இதையும் ஒன்று பேசி அந்த மௌனத்தை கலைக்கணும் அவர் சந்தே சந்தேகம் கேட்போம் சொல்லுவார் இது வந்து இரவு ரெண்டு மணி வரையில் கூட முடிச்சுட்டு இருந்திருக்கோம் ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல நீங்களே ஞானியாய் மலர்வது தான் சிறப்பு அப்படிங்கிற வாசகத்தினுடைய உட்பொருள் வந்து பல விஷயம் அடங்கியிருக்கு அந்த வாசகம் போடுறது நான் ரொம்ப தயங்கினேன் ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல அப்படின்னா அது நம்ம எப்படி சரியாக எடுத்துக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப தயக்கமாக இருந்துச்சு இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சின்ன ஒரு மாற்றம் பண்ணியிருப்போம் ஞானியரை வணங்குவது மட்டும் சிறப்பல்ல நீங்களே ஞானியாக மலர்வது தான் சிறப்புங்கிற மாதிரி இப்போ வாசகத்தை மட்டும் ஒன்று சேர்த்து போட்டோம் ஆனால் அப்போ ஐயா சொன்னுடைய நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல நீங்களே ஞானியாக மலர்வது தான் சிறப்புனா அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் யார் வேணாலும் என்லைட் பண்ணி அடையலாம் அப்படிங்கிற உறுதியினுடைய வெளிப்பாடு தான் அந்த வார்த்தையை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அவ்வளோ உறுதி ஐயா வந்து சொன்னார் நம்ம இப்போ பு ஒரு விஷயம் புதுசாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் புத்தர் வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சோன்னு எல்லாத்துக்கும் கொடுத்தார் அது மாதிரி இப்போ நீங்களே இருக்கீங்க ஒரு வெள்ளை கலரில் ஒரு காக்கா பறக்குதுன்னு வச்சுக்கிங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னாரு என்னங்க பண்ணுவோம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு காட்டி பரவசம் அடையாம இப்போ அது அதிசயமாக இருக்குது அதிசயமாக காட்டும் அதுதான் இதுவும் நம்ம வந்து ஞானங்கிறது இவ்வளோ எளிமையாக தான் இருக்குது நம்மால் நம்ம நமக்கே நம்ம வச்சிக்க முடியாது இந்த உலகம் வந்து இது ஒரு இந்த விஷயம் புரியாமல் தான் அவங்க அவ்வளோ அல்லல் பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இது நம்மளே வச்சுக்கவும் நம்மளால் முடியாதுன்னு அதனுடைய உண்மை தான் எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு அப்போ ஒன்று இந்த சரிங்க அது என்ன பண்ணலாம் நைட்டு உட்காந்து நாங்கள் இன்ஜினியர்கிட்ட சொல்லிட்டோம் நந்தகுமார் ஒரு இன்ஜினியர் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு பில்டிங்லாம் கட்டணுன்ட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஒரு ட்ராயிங் பண்ணி கொடுத்தார் எங்களுக்கு திருப்தியாகவே இல்லை அந்த விடுகிறதுக்குள்ளார ஐயா ஒரு ட்ராயிங் பண்ணார் ஐயா பண்ண பிளான் தான் இந்த இடம் ரூம் எப்படி வேணும் இடம் எப்படி இருக்கணும் ஹால் எப்படி இருக்கணும் இதை பார்த்தோம்னா இன்ஜினியர் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டார் ஓகே எவ்வளோ நாள் வேணும்னு ஐயா கேட்டார் அவர் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் அப்படின்னார் எனக்கு இது வேறு தயவெல்லாம் வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு ஆறு மாதத்தில் நம்ம ஊருக்குள்ளேயே கட்ட முடியாது இது வந்து அனாந்தர காடு இங்கே போய் ஆறு மாதம்லாம் கட்ட முடியாது இன்ஜினியர் வந்து உணர்ச்சி சாப்பிட்டு பேசுகிறாரு பின்னாடி நாம் தான் வந்து ஐயாவுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு இருக்கணும் ஐயா என்னாச்சு என்னாச்சு கேட்டாருன்னா என்ன சொல்கிறதுட்டு ஐயா இது வந்து அவர் தெரியாமல் சொல்கிறாரு ஐயா இல்லை அவர் சொல்லிட்டார்ல என்ன டேட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னாரு ஒரு டேட்டு இருபது இது வந்து ஐ அம்மா நினைவு நாள் வந்து பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு சாரி பிப்ரவரி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த மீட்டிங் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஒரு மீட்டிங் கேட்குறோம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த மரத்தடியில் உட்காந்து மீட்டிங் போட்டு இப்படி ஒரு கட்டுறோம் அங்கே இடத்த கட்டுறோன்னு பிளான் போடுறோம் எப்போ ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணில் அப்போ முடிவு என்ன பண்ணுறோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி இருபது ஓப்பனிங் முடிவு பண்ணுறோம் எனக்கா இது எப்படி நடக்கும் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி எப்படி நடக்கும் கையில் பணமே இல்லை எப்படி நடக்கும் என்ன பண்ணுறது ஒரு லெட்டர்லாம் ரெடி பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இது முடிவு பண்ணியாச்சு ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆரம்பத்தில் கையில் இருந்து நானே ஒன்று நிறையா போட்டுட்டே இருக்கிறோம் சரி கட்டுறோம் பேஸ்லாம் வந்துருச்சு எல்லாம் வந்துருச்சு ஒரு இதை வந்து ஐயா சொல்கிறேன் இதுக்கு வந்து இருபத்தி ஐயாயிரம் கொடுக்குறவங்கள இதை ஃபவுண்டராக அனௌன்ஸ் பண்ணுங்கள் பகவத் பவனுடைய ஃபவுண்டர் ஏன்னா அவங்க பணத்தை வச்சு தான் நம்ம கட்டுறோம் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே எல்லா பக்கம் இருந்து வருது இப்படி வந்தவங்க தான் இங்கே எல்லாமே இங்கே இருக்கிறவங்க சீதாராமன் ஐயா மாரிமுத்து ஐயா சுரேந்திரன் ஐயா இவங்க எல்லாம் எல்லாம் சென்னை சென்னை
ஐயா வந்து ஒரு இது மாதிரி உட்காந்து பார்த்துட்டு இருப்பார் கரெக்டாக போடுறாங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு தந்தையாக ஒரு வீட்டினுடைய தந்தை என்ன எப்படி இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பொறுப்புணர்வோடு அப்படியே பார்க்குறாரு ஒவ்வொரு இடமும் வாசக்கால் வைக்கும்போது ஒவ்வொரு சமயத்தில் ஐயாவுடைய கவனம் இதனுடைய போட்டுக்கான கண்டிப்பாக இப்போ அது போட்டுடலாம் கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் அந்த அந்த வேலைகள் ஒவ்வொன்றும் செஞ்சது எல்லாமே பண்ணிவிட்டு ஜனவரி மாதத்தினுடைய மேகசினில் ஐயா என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் இன்விடேஷன் வைக்க முடியுமா அப்படின்னு எப்படிங்க வைக்கிறது ஜனவரி மாதம் மேகசினுடைய மேல் அட்டையே இன்விடேஷன் தான் அந்த மேல் அட்டையை இன்விடேஷன் மாதிரி ரெடி பண்ணி உங்களை எல்லாத்தையும் கூப்பிட்றோம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்கும் மேகசின் அமிச்சாச்சு எப்போ டிசம்பர் மாதம் மேகசினில் அமிச்சாச்சு ஏன் ஜனவரியில் வந்து வருமானு தெரியாது அமிச்சாச்சு எல்லாத்துக்கும் பர்சனலாகவும் கூப்பிட்டு சொல்கிறோம் எல்லாம் வராங்க ஆனால் அது உள்ள பார்த்தீங்கன்னா எலிவேஷன் வந்துச்சு எல்லாம் வந்துச்சு இப்போ உட்காந்துருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் மட்டும் இல்லை என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இங்கே வச்சுட்டாங்க இந்த ஸ்டேஜை நாலு அடி தூரம் வச்சுட்டாங்க இப்போ வந்து இது சரியில்லை இங்கெல்லாம் கல் போடல இந்த இதெல்லாம் போடல அப்புறம் எல்லாம் வந்துட்டாங்க எல்லாம் வந்தாங்க கிரவ பேசன் நல்லா சூப்பராக பண்ணோம் ஒரு அருமையான டாக் தேனிசாமி ஒன்று கொடுத்தாங்க தேனிசுவாமி ஐயா சொரூபானந்தான் சொல்லிட்டு ஐயாவுடைய நண்பர் ஒருத்தர் வேதங்கள் நல்லா படித்தவர் அவர் மூணு பேர் இருந்து தான் திறப்பில் ஓப்பன் பண்ணி வராங்க இதில் என்னுடைய ஒரு ஆர்வத்துக்காக கேட்குறேன் இந்த ஓப்பனிங்கில் கலந்துட்டவங்க மட்டும் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க சூப்பர் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா அது ஒரு அற்புதமான ஒரு தருணம் ஏன்னா அதில் வந்து சாமி தேனிசாமி ஒரு வசனம் சொன்னாங்க அந்த வீடியோ கூட இப்போ நான் அந்த குரூப்பில் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வசனம் தான் நீங்கள் நம்ம இதில் கேட்டிருப்பீங்க அவங்க தான் ரிப்பன் கட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணாங்க அவர் வந்து ஐயா வந்து வக்கீல் சாமி அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவர் வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் நகைச்சுவாக பேசிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நமக்கு என்ன பேர் அவர் சாமி சொல்கிறது சும்மா அவ்வளோதான் கேட்டால் செய்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லைனா சும்மா இரு அவ்வளோதான் ஒரே வசனம் தான் அவர் அவர் ஐயாவது வந்து நான் வந்து ஒரு தடவை தமிழில் இத்தனை புக்கு இங்கிலீஷில் இத்தனை புக்கு இப்படி பார்த்தார் ஒன்றும் பண்ண சேவல்லன்னு சொல்கிறதுக்கு இத்தனை புத்தகமா அவர் பாருங்கள் அதாவது கிண்டல் இல்லை அப்படி அதாவது சொல்லிவிட்டு அடுத்த வரி சொல்கிறாரு இருந்தாலும் இப்போ எல்லாருக்கும் அறிவு நிறைய வளர்ந்து போச்சு இல்லையா அதனால் இப்படி சொன்னால் தான் புரியும் அடுத்த வரி சொல்லிவிட்டு மொத வரி இப்படி சொல்கிறாரு அடுத்தது இருந்தாலும் அது பார்த்திங்கன்னா நாம் சொல்கிற மாதிரி சொன்னால் எடுக்காது அதுக்கு தான் வந்து வக்கீல் சாமி வந்து பேசுகிறதையே ஒரு டியூட்டியாக தான் இனிமேல் செய்ய போகிறோம் முழு நேரம் வேலையாக செய்வாங்க அதனால் இப்படி இருந்தால் தான் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு திறப்போடாகும் போது ஒரு வசனம் சொல்கிறாங்க புத்தர் காலத்தில் புத்தருக்கு பின்னாடி ஐந்தாயிரம் பேர் உலகம் போகிறோம் வள வந்தாங்களாம் ஞானிகளாக ஞானிகளாக அதுக்கப்புறம் அந்த ரெவல்யூஷன் இன்னும் எங்கேயுமே ஸ்டார்ட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் வக்கீல் பகவத்தைய வக்கீல் சாமி தான் சொன்னாங்க வக்கீல் சாமி கூட உலகம் பூராம் ஐந்து கோடி பேர் ஞானிகளாக வளம் வருவார்கள் அப்படின்னாரு அது தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகள் அதனுடைய வளர்ச்சியை கண் கூட நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம் நான் சொல்கிறது க்ரோத்துன்னு சும்மா அந்த ரஜினி படத்தில் ஒரு நாள் மாதிரிலாம் கிடையாது அதெல்லாம் நிஜமாக அந்த வளர்ச்சியே கிடையாது அது வந்து வீக்கம் ஒரிஜினல் வளர்ச்சி கிடையாது ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக இப்போ காத்தில் தான் புவனேஸ்வரி அக்கா சொன்னாங்க பார்த்துட்டு தம்பி ஃபஸ்ட்டு தடவை வந்தப்போ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு ரெண்டாவது தடவை வந்தப்போ ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இந்த தடவை வந்தப்போ டோட்டலாக வேறு மாதிரி இருக்குது அந்த மாற்றத்தை ஒரு சின்ன பையன் அப்படியே எழுந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு தோணுச்சு நல்ல முன்னேற்றம் நல்ல டெவலப்மெண்ட்டு அப்படியே போயிட்டே இருங்க அதுவே அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போயிடும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் அதான் இந்த இடத்துல இதை சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் வேறு ஒன்று அதாவது நம்ம உலகம் மனித குலம் முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்த்துணுங்கிறத நம்ம நோக்கம் தேனிசாமி சொன்ன வார்த்தை வந்து ஐந்து கோடின்னு சொன்னார் அந்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்குது இருக்குது இதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்போ வந்து இந்த ஃபினிஷிங் ஒர்க் பண்ண முடியல இந்த ஸ்டேஜ் இது வரையும் போட்டாச்சு எல்லோரும் பார்த்தவங்களாம் இந்த ஸ்டேஜ் உள்ளதாக இருந்தால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது ரெண்டு ஒன்றரை அடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடாதுன்னு நாங்கள் அப்புறம் இது இடித்து மறுபடியும் ரெண்டாவது வேலை செஞ்சோம் பணம் பத்தில் பணம் பத்தில் ஒன்றே தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஐயா என்னங்க ஏன் பண்ணலாம் சரி நம்ம யார்ட்டாவது கேட்போம் நம்ம அன்பர்கிட்ட வந்து எவ்வளோ பேர்த்துட்டே கொடுத்துட்டாங்க யார்ட்டு போய் கேட்குறதுன்னு தெரில சரி வட்டி இல்லா கடனாக ஒரு இருபது லட்சம் தேவைப்படுது அப்படின்னு வந்துச்சு நானும் சிரமணம் பண்ணும் மொத்தம் ஒரு பதினெட்டு லட்சம் வெளியே வாங்கணும் பதினெட்டு லட்சம் கொடுத்ததில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் இருபத்தி ரெண்டு மணிக்கும் இல்லை அப்போ அது வாங்கினது பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் மீதி வாங்கணும் அந்த பத
தன்னுடைய மகள் திருமணத்திற்காக வைத்திருந்த ஒரு ஒரு லட்சத்தை எடுத்து முதல்ல கொடுத்தார் நான் இதை வச்சு நீங்கள் ஊடு கட்டுங்க இது என்ன கட்டுறீங்களோ கட்டி முடிங்க மீதி நான் வந்து அப்புறமா நான் பேசிக்கலாம்னு அவங்க கேட்டோடனே கொடுத்தாங்க எல்லாருமே முத்துலட்சுமி மேடம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் வந்து கோவை ரவி ஒருத்தர் கோவி ரவின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு கொடுத்தாங்க மொத்தம் பதினெட்டு லட்சம் வந்தது ஒருத்தர் வந்து இதில் இருந்து திருநெல்வேலியிலிருந்து ஒருத்தர் குரு குரு ஊர்காய் அவர் 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 நாங்கள் கூப்பிட கூட இல்லை அவர் நேராக காரில் வந்தார் ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டு போனார் எல்லாமே கொடுத்தாங்க மழை மழை ரெடி பண்ணோம் இதெல்லாம் முடித்து ஃபஸ்ட்டு செப்டம்பரில் நம்ம அந்த கேம் நடத்துகிறோம் இந்த இடத்துல நடத்தினே அப்புறம் எங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அவர் பொண்ணுக்கு அலையன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற நியூஸ் வந்துச்சு என் மனசில் வந்து முதல் கடனை திருப்பி அடைக்கிறது அவருக்காக தான் இருக்கணுங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு ஏன்னா நம்ம வந்து யார் எந்த நிலையிலேருந்து கொடுக்காங்கன்னு தெரியுது இல்லைங்களா அவள் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு அமௌண்ட் வந்த உடனே எடுத்து என்ன பண்ணோம் அவரை கூப்பிட்டு ஒரு ஆனர் பண்ணி ரொம்ப நன்றி தெரிவித்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு வேஷ்டி இதெல்லாம் கொடுத்து துண்டெல்லாம் கொடுத்து வச்சு ஐயா கையில் கொடுத்து கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் நம்ம கனா ஜெயராமன் அவருக்கு ஒரு ரெண்டு லட்சம் கொடுத்தோம் இது மாதிரி கொடுத்தது போகணும் ஒரு பதினாலு லட்சம் மட்டும் நம்ம கணக்கு இருந்துச்சு சரி இந்த பதினாலு லட்சம் இருக்கிறவங்களை வந்து அவங்க வந்து நீங்கள் பொறுமையாக கொடுங்கன்ட்டாங்க அப்படியே கண்டினியூ ஆகி போகுது நம்ம முகாம் மட்டும் நடத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் முகாம் ஃபஸ்ட்டு இலவசமாக நடத்தினோம் ஃபஸ்ட்டு இலவசம் தான் நன்குடைகள் வரவேற்கப்படும்னு போட்டுட்டு முகாம் நடத்தினோம் எங்களுக்கு வந்து எங்கள் நண்பர்களுக்கு எங்களுக்கு இடையில் இந்த இடம் வந்து அஞ்சு பேர்த்தில் பண்ணது நண்பர்களுக்கு இடையில் எங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து வேறு ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணிட்டா பரவாயில்ல இது நீங்கள் முழுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னாங்க அவங்களுக்கு ஒரு இடத்த கட்டி கொடுத்து இந்த இடத்தையும் வந்து மிஷன் பேருக்கு இந்த எங்கள் ரெண்டு பேர் எங்கள் ரெண்டு பேருடைய பாகத்தை கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஏக்கர்ஸ் ஏன்னா மொத்தம் வந்து சிக்ஸு அதில் டூ ஏக்கர்ஸ் கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு அந்த ரெண்டு ஏக்கரை நாங்கள் வந்து பகவத் மியூசியனுக்கு ஜியோ மணி நானும் டொனேட் பண்ணிட்டு அதை பண்ணிவிட்டு எல்லாமே பண்ணிவிட்டு எங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம இதை கொண்டு நல்ல விதமாக கொண்டு போகணுங்கிற ஒரு நோக்கத்தில் அதெல்லாம் மாற்றிட்டோம் அவங்களுக்கு இந்த பில்டிங் தகுந்த மாதிரி ஈக்குவலாக அவங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துட்டோம் அதெல்லாம் நாங்கள் என் கையிலிருந்து போட்டு ஏன்னா இந்த பில்டிங் நாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சமையல் கட்டிருக்கிற இடம் இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் அளவுக்கு அவங்களுக்கு இடத்த ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறோம் கேம்ப் ஃப்ரீயாக வச்சாச்சு வரக்கூட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வராங்க பட் ஆனால் வருமானம் வரல அதில் கேம்ப் ஃபீஸ் வரல நன்கொடைகள் கம்மியாக வருது நம்ம இருந்தாலும் இவ்வளோ பேர்த்துக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திருப்தி எங்களுக்கு இருந்துச்சு இது மாதிரி தான் புக்கெல்லாம் அடித்தோம் இல்லைங்களா புக்கை யார் கொடுக்குறதுன்னு தெரியல எல்லா புக்ஸெல்லாம் கொடுத்து நிறைய புக்ஸில் பணமே திரும்ப வரல ஒரு பழனியிலேருந்து ஒருத்தர் வந்தார் எங்கள்கிட்ட ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு புக் வாங்கினார் டிஸ்கவுண்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போக ஐம்பதாயிரம் வந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய ரீச் ஆகும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோன் ரீச் ஆகல எங்களுக்கு அவர் புக்கு ரீச் ஆகும்னு நினச்சா ஒரு ஃபோன் எங்களுக்கு ரீச் ஆகல ஏன்னா ஃபோன் ரீச் ஆகலையே நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு தஞ்சாவூர் பொருள் நீ காலை ஒருத்தர் வந்தார் பார்த்திங்களா ரெய்கி சதானந்தம்னு ஒருத்தர் காலை வந்திருப்பார் காது கேட்காத அவர் வந்திருப்பார் அவர் வந்து ரெய்கி மாஸ்டர் அவர் இடத்துக்கு நாங்கள் போனோம் அங்கே அவங்களை கூப்பிட்டுருந்தார் அவர் எப்படி அருமையானார்னு தெரியல எப்படி அருமையை அவங்க ஒரு மீட்டிங் வச்சுருந்தோம் அங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹீலர் பாஸ்கரை சந்திக்கிறோம் ஹீலர் பாஸ்கர் கோயம்புத்தூரில் ஐயாவதனுடைய ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல நீங்களே ஞானியாக வணங்குவது தான் சிறப்புங்கிற வார்த்தை அவர் சுயசார்பு பற்றி பேசுவார் தற்சார்பு இயக்கத்தை பற்றி பேசுவார் தற்சார்பாக நமக்கு தேவையானதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கணும் யாரையும் சார்ந்து இருக்கக்கூடாதுன்னு தற்சார்பு பற்றி இவங்க பேசுவார் இந்த வார்த்தை அவருக்கு தற்சார்பு கொண்டு வருது நம்ம ஞானியை கூட நாமளே ஞானியை போயிடலாம் மாட்டேன்னு சொல்கிறாரு பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ஐயாவுக்கு ஒரு சீட்டு அனுப்புகிறாரு ஐயா நான் உங்களுடைய இதெல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் ஒரு பேசியிருக்கேன் ஐயா பேசுகிறது கேளுங்கன்னு சீடி அனுப்புகிறாரு ஐயா என்ன போக முடியாது அதாவது கீழே பாஸ்கரான் அவர் செவிவெளி துடி சிகிச்சாமா காதில் கேட்டாவே எல்லா நோயும் சரியாயிடும் பண்ணார் ஐயா இப்படிலாம் ஃப்ராட் இருக்காங்களா ஐயா நான் கேட்டேன் ஐயாவை ஆமாம் ஆமாம் அப்படி நீங்கள் என்னென்னு தெரியல நீங்கள் வேணால் கேட்டு பாருங்கண்ணே ஐயா நம்பர் கொடுக்கேன்னு வாங்கிட்டு அவருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஐயா நீங்கள் இதை சொன்னீங்களாமா ஆமாம் நான் ஐயா அதை பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அப்போலாம் யார் வெளியே அவருக்கு தெரியாது யாருமே எனக்கு அந்த சீட்டு அனுப்புங்க நானும் கேட்குறேன்னே தாராளமாக அனுப்புறேன் எனக்கு ஒரு சீட்டு அனுப்பிச்சார் நான் மூணு நாள் விடிய விடிய உட்காந்து அந்த சீட்டியை ப
அப்படின்னா இது என்ன விலைக்கு விற்குதோ அந்த விலைக்கு அவர் இப்படி நாங்கள் நாங்கள் என்ன அடித்தோம் அதை மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி போகணும் அவர் பரவாயில்ல ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படிம்பாரு அப்போ வந்து தஞ்சாவூரில் வெளியிடும் போது தஞ்சாவூரில் மீட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு ஒரு புக் ஸ்டாலுக்கு போய் பார்க்குறோம் எங்கள் புக்கெல்லாம் இருக்குது அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி டே நம்ம சேலத்தில் இருக்கிறோம் நம்மளை யாருமே வெளியே தெரியாது நம்ம புக்கெலாம் அந்த புக் ஸ்டாலில் இருக்குடா சரின்ட்டு போய் ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கே யார்கிட்ட வாங்கினீங்க நாங்கள் ரெகுலராக உங்களுக்கு தரோம் அப்படின்னோம் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் தருவீங்க அப்படின்னாரு சார் நாங்கள் வந்து முப்பது பர்சன்ட் கொடுத்துட்றோம் நீங்கள் வந்து விற்கலாம் எல்லா புக்குமே சூப்பரான புக்கு எனக்கு ஒருத்தர் ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுத்தாருனாரு எனக்கு எங்கே நாம் தான் புக் அடி புக் அடிக்கிறோம் ஐம்பது பர்சன்ட் கொடுக்குற ஆள் யாருன்னு தெரியலையே யாருங்க பழனிலேருந்து வந்தார் ஓ எங்ககிட்ட வாங்கினது அப்படியே உங்ககிட்ட கொடுத்து பணத்தை வாங்கிட்டு போயிட்டு யாராட்டு இருக்கு அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் டீனா அவர் எங்களுக்கு நாங்கள் அமிச்ச புக்கு அறுபதாயிரம் எனக்கு அறுபதாயிரமே அவர் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீ கிஃப்ட் அவர் அப்படி ஆயிடுச்சே அப்போ சரி சரி பணம் போச்சு இருந்தாலும் இவ்வளோ புக் எல்லாத்துக்கும் ரீச் ஆகுது இல்லை சரி ஓகே அப்படின்னு ஆரம்பித்தோம் இந்த கேம்ப்பில் நடத்தும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேம்புக்கு இங்கே கையிலிருந்து ஒரு கேம்புக்கு ஐம்பதாயிரம் அறுபதாயிரம் நமக்கு வந்து கையை கடிக்கும் சாப்பாடு செலவுக்கும் இலவசமாக நடத்தில் வந்த நன்கொடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுப்படியாகாது எளிமையான உணவு கொடுத்தா கூட கையை வந்து இதாகும் ஒன்றும் ஒரு ரெண்டு மூணு கேம்ப் பண்ண உடனே ஐயா தொடர்ந்து கேம்ப் நடத்தினோம்னா கையில் பணம் இருக்காது என்ன இங்கே பண்ணணும் அப்படியே போகுது அப்படின்னா ஏதோ மினிமமாக போடுங்க அப்படின்னா மினிமம் ஒரு சார்ஜை போட்டோம் ஒவ்வொரு கேம்ப்லேயும் ஐயா சொல்லுவார் மினிமமாக சார்ஜ் போடுறது இல்லாமல் பிராக்கெட்டில் ஒரு வார்த்தை போடணும் என்னென்னா வழங்க இயலாதவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் விண்ணப்பித்து கலந்து கொள்ளலாம் ஏன்னா பணத்தை முன்னிறுத்தி யாருக்குமே வந்து இடம் இல்லைன்னு எப்பயுமே யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஐயாவுடைய இது அதை போட்டோம் எந்த கேம்பாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு 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 பத்து பர்சன்ட்டு வருவாங்க அவங்களையும் வாங்க சொல்லி அவங்களும் எல்லாமே அதுக்கும் தனியாக ஐடென்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணுறதில்லை நம்மளை பொறுத்த மட்டும் எல்லாம் ஒன்று தான் எல்லாம் ஒன்று தான் அவங்க வரும்போது அவங்ககிட்ட சொல்லிடுவோம் மனஜாட்ட சொல்லிடுவேன் அம்மா இவங்கெல்லாம் எதுவும் கேட்காது அவ்வளோதான் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா பிஸ்னஸில் நம்ம வந்து கராராக ரேட்டு பேசுவோம் வாங்குவோம் என்னை பொறுத்து இந்த புக்கை பற்றி ஒருத்தர் கேட்டாங்கன்னா எனக்கு அவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லவங்க அவங்க மட்டும் இமீடியட்டாக புக் அமிச்சு விட்ருவாங்க ஏன்னா இந்த தேடுதல் இருக்கிறவங்கள வந்து நம்ம தள்ளி போட வைக்கக்கூடாது ஒன்று தேடுதல் இருந்து நம்மளை கேட்டு நம்ம கொடுக்கலனா இந்த மிகப்பெரிய உண்மையை வந்து அவங்க தவற விட்டுறாங்க அதனால் வந்து அதை நம்ம எப்பயுமே பண்ணுறது கிடையாது இந்த புக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா என்னுடைய ஃபோனில் அவங்க மிஸ்ட் காட்டுறதா கூட கூப்பிட்டு பேசி அவங்களுக்கு தேவையான புக் அனுப்புறது எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துடைய கடை நாங்கள் தான் பேக் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம் எங்களுக்கு கடைக்கு போகிறதுக்கு ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு டைம் பார்த்தா தான் ஒரு ஸ்டாப் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இவங்களை கூப்பிட்டோம் வனஜான்னு சொல்லிட்டு வனஜா கீழே இருக்காங்களோ கீழே அவங்கள சூப்பராக பார்த்துக்குவாங்க உண்மையில் சொல்லணும்னா பல பேருடைய பேர் எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஒரு தடவை பார்த்துருவேன் அவ்வளோ மெமரி ஐயாவே சொல்லுவார் அவங்க தானே பகவத் மிஸ்னோட மேனேஜரே அவங்க தானே நிச்சயமாக சொல்கிறேன் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ நாலேஜ் அவ்வளோ நாலேஜ் ஏன்னா இது கரெக்டாக ஆனால் இவங்க ஃபவுண்டர்னா எல்லாம் எனக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் மெமரி வச்சுருப்பாங்க அவ்வளோ அதனால் என்னென்னா நமக்கு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட்னு போகிறா வனஜாதம் ஆமாம் ஆமாம் அவங்க ஃபேமிலியே நம்ம இது சார் தான் அவங்க வீட்டுக்கார் இவங்க அதாவது அவரும் வந்து ஏன்னு சொல்கிறோன்னா நாங்கள் மூணு நாள் கேம்புக்கெலாம் வந்து மனுஷா நீ வந்தே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிடுவோம் நைட்டு நாங்கள் ஒரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் கொண்டு போய் வீட்டில் விடுவோம் மறுபடியும் காத்தால் ஆறுறேங்க இப்போ கூட கேம்புனா மனுஷா நீ வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்துடுவோம் மூணு நாள் இங்கே தான் மூணு நாலு நாள் இங்கே தான் இருப்பாப்பில்ல காத்தால் வந்துட்டால் நைட்டு தான் நம்ம கூட தான் மேக்சிமம் போகிறோம் இல்லை எது இருந்தே இங்கே ஆகணுன்ற போது பதினொன்றரை பன்னெண்டு டைமே கிடையாது அவ்வளோ அளவுக்கு அதுக்கு மேலே டெடிக்கேட்டாக எடுத்து செய்கிறதுல நம்பர் ஒன் இந்த இந்த பயணத்தில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வரவங்களுக்கு வந்து தனியாக ரூம் கொடுக்க முடியலேன்னு ஒரு ஏக்கம் இருக்கும்போது தான் இப்படி ஒன்று கட்டலான ஐடியா பண்ணோம் பகவத் காட்டேஜ் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் பில்டிங்காக கட்டணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வித்தியாச முறையில் பண்ணணும் இதில் கிட்டத்தட்ட பதினாறு ரூம் இருக்குது இது எப்படி வடிவமைச்சோம் அப்படின்னா டபுள் ரூம் வந்து எட்டுருக்குது சிங்கிள் ரூம் எட்டுருக்குது டபுள் ரூமுக்கு வந்து அதுக்கு ஒரு மெம்பரை உருவாக்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுக்குறவங்க வந்து அவங்க லைஃப் லாங் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்போனாலும் அவங்களுக்கு பிறகு அவங்களுடைய சந்தை நேரம் யார் அவங்களுடைய ரைட்ஸோ அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்
சாப்பிட்டு ஓய்வு எடுத்து ஏவோட சிஸ்டமே என்னன்னா இந்த கேட்டுக்குள்ள வரும்போது எப்படி கூட ஒருத்தர் இருக்கலாம் என்ட்ரன்ஸுக்குள்ளே வரும்போது அவங்க எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை பட் இந்த உள்ள என்ட்ரு ஆகிட்டு இங்கேருந்து வெளியே போகும்போது ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு தான் அவங்க வெளியே போகும் அந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய செயல்பாடு அப்ரோச் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் என்னென்னா ரெகுலராகவே ஏன்பா நம்ம இதிலே கூட யாருக்காவது ரெண்டு நாள் தளர்வு இருக்குது வந்து ஒரு புக்ஸ் ரீடிங் பண்ணலாம் சும்மா ஒரு ரிலாக் ஒன்றுமே வேணாம் இங்கே வெற்று நாள்லாம் வந்தீங்கன்னா பயங்கர சைலன்ஸாக இருக்கும் ஒன்றுமே அமைதி 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 தான் சும்மா ஜ ஜஸ்ட் அதுக்கு பின்னாடி போய் அந்த மூங்கிட்டு உட்காரலாம் பாறைகிட்ட உட்காந்துருக்கலாம் நேரத்துக்கு சாப்பிட வேண்டியது ஒரு சுதந்திரமாக தளர்வாக இருக்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் இல்லையா அதனால் அடுத்தது ஃப்யூச்சரில் அதையும் ரெடி பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு யோசனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் கூடிய விரைவில் அதையும் செஞ்சலான்ட்டு ஒரு யோசனை பண்ணுறோம் இந்த இந்த காட்டேஜில் சிங்கிள் ரூமில் மட்டும் இன்னொரு ரெண்டு இடம் இருக்குது உங்களில் யாருக்காவது வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த ரெண்டு வந்து மெம்பர் ஆகி நீங்கள் வந்து உங்கள் லைஃப்புக்கு நீங்கள் எப்போ வேணாலும் பயன்படுத்திக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்து இன்னமும் இடம் பத்தலைங்கிறது இருக்குது ஐயா வந்து இன்னொரு பில்டிங் ஒன்று கட்டலாமா அப்படின்னு கூட போன கேம்ப் அப்போ கேட்டாங்க நம்ம மக்கள் வரவங்க நூறு பேர் ஃபேமிலியோடு வந்தால் கூட தங்குற மாதிரி வேணும் ஐயா நம்ம பண்ணுவோம் ஐயா பொருளாதார ரீதியாக கொஞ்சம் நம்ம டைட்டில் இருக்கிறதுனால பண்ணுவோம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து அந்த ட்ரஸ்ட்டு ரூல்ஸ் நாங்கள் தான் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோம் எவ்வளவு சாதனைகள் பண்ணாலும் எங்கிட்ட பேலன்ஸ் மட்டும் இல்லை இந்த ட்ரஸ்ட் ட்ரஸ்ட்டோட ரூல்ஸ் ஒன்று சொல்லுவாங்க அது வந்து அந்தந்த வருஷத்தில் எதுவுமே பணமே வைக்கக்கூடாதான் ஆனால் நாங்கள் மைனஸ்லேயே தான் இருக்கிறோம் இல்லை நம்ம எத்தனையோ சாதனைகள் பண்ணிட்டோம் எல்லாமே பண்ணிட்டோம் ஆனால் அவனுடைய பேலன்ஸ் வந்து எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் ரூல்ஸ் என்னவோ அது மாதிரி தான் இருக்குது சரி இப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு என்ன இந்த ரூல்ஸ் நம்ம அதை பேலன்ஸ் இல்லாதனால அந்த பதினாலு லட்சத்தை மட்டும் நம்மளால் வந்து அடைக்கவே முடியல அவங்களும் வந்து நம்மளை வற்புறுத்தி யாருமே அந்த இதில் கேட்கல இதுக்கப்புறம் கூட பல வேலைகள் செஞ்சிட்டோம் எத்தனையுடைய எல்லாருடைய உணவு சிறப்பு இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்க அவங்கன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருமே பல சிக்கலான நேரங்களில் யாராவது ஒருத்தர் அதுக்கு அதுக்குன்னே வருவாங்க அது எப்படி நடக்குதுன்னு எனக்கு நிஜமாக சொல்கிறேன் இன்றைக்கு வரலாம் அதனுடைய சூட்சமாக எனக்கு புரியவே இல்லை நாம் ஒரு சூழ்நிலையை அடுத்தது அங்கே ஒரு வேலை இருக்குதுன்னு அதுக்கு என்னடா பண்ணலான்னு சொல்லி ஜெர்மனி சொல்ல போல டே பணம் இல்லை பார்த்து நான் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒன்று சொல்லிட்டு இருப்பேன் அடுத்து சேலரி கொடுக்கணும் இபி பில் கட்டணும் இதெல்லாம் கட்டணும் பாரு இவ்வளோ தான் இருக்குது நீ பார்த்து செலவுகளை அதிகப்படுத்திட்டே போகிற பார்த்துக்கேன்னு ஒன்று கொடுப்பேன் இவன் சார் பார்க்கலாம் ஏதோ ஒன்று பண்ணலாம் அப்படிமோ இந்த லெவல்லையே இப்போ எனக்கு என்ன நாங்கள் நண்பர்களே ஒரு ஓப்பனான ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது செய்யறது அல்டிமேட் தி பெஸ்ட் ஒர்க் நம்மளுடைய நோக்கமும் இலக்கும் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறத தவிர வேறு எந்த இதுவுமே இல்லை சரியான ஒரு செயலுக்கு இயற்கை ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் அங்கீகாரம் கொடுத்தே தீருங்கிறது எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது எப்படி வரும் யார் வருவாங்க யார் செய்வாங்க தெரியாது அந்த நேரத்துக்கு யாரோ ஒருத்தர் கேட்போம் இப்போ அக்காவை சொல்லலாம் சசிகுமாரை சொல்லலாம் நம்ம சுப்பிரமணிய பாரதியை சொல்லலாம் ஏ இது மாதிரி என்ன என்ன சொல்லணும்னு நிறைய பேர் மறந்துடுவேன் எல்லாருமே எல்லாருமே அதாவது என்ன சொல்கிறேன் இப்போ மாத மாதம் ஒருத்தர் அவங்க அவங்க நிலையிலிருந்து அவங்க எது கொடுத்தாலுமே இன்னும் சொல்லணும்னா பகவத் மிஷனுடைய ஒரு மிகப்பெரிய முதுகெலும்பு வேறு யாருன்னா இல்லை நீங்கள் தான் இல்லை எனக்கு சொல்கிறது எனக்கு ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஐயா விஷயம் வந்து ஐயா தன்னோட வச்சுக்கல அது கொடுத்துட்டாரு நம்ம வந்து இதை கொண்டு போகணுங்கிற நோக்கத்தில் ஆரம்பித்தோம் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுன்னு நினச்சி உங்கள் எல்லாரையுமே நான் வந்து ஒரு நான் வந்து சரி பகவத்தையாவை தான் பார்க்குறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த விஷயம் சமுதாயத்துக்கு போய் சேரணும் இது தவற தவற விட்டுட்டாங்கன்னா வாழ்க்கையில் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது வாழ்க்கையை முழுதாக வாழணும் முழுமையாக வாழணும் அப்படின்னா இந்த புரிதல் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் இப்போ அதுக்கு இவ்வளோ பேர் நம்ம வந்திருக்கீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருமே பகவத்தையா தான் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு வந்து இதில் தோணுது இது இந்த விழாவில் உண்மையிலே சொல்கிறேன் என் மைண்டு அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்குது அது எப்படின்னே தெரில காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தனி ஒரு மனிதன் அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது நான் சொன்ன நம்மளை ஏற்காடு போனோம்னு சொன்னதில்ல அப்போ முடிச்சுட்டு வரும்போது எதை பற்றியும் கவலை பண்ணலை டோன் டிலே என்லைட் பண்ணுற புக்கை தோல் பட்டியில் வச்சுக்கிட்டு திருவண்ணாமலை கிளம்புறாரு அவருடைய பாருங்க டூ வீலரில் ஜெர்மனி டிராப் பண்ணிட்டு வரப்பில் அதாவது என்ன ஆகும் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சாத்தியம் அதை செய்யணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது
அந்த நூலை வந்து தமிழாக்கம் பண்ணவர் அவர் நிறைய ஓசு நூலில் வந்து தமிழாக்கம் பண்ணவர் அவர் இப்போ வயசு வந்து தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போ கோயம்புத்தூர் இருக்கார் ஒரு இரண்டு மாதத்திற்கு முன்னாடி நாங்கள் இரண்டு இரண்டரை மாதத்துக்கு முன்னாடி அவர்கிட்ட பேசணும் இல்லை ஆறு மாதமாக இருக்குமா நந்து இது போகணும் அவர்கிட்ட பேசணும் ஐயா எப்படி இருக்கார் என்ன ஏதுன்னு கேட்டார் ஞா பகவத் பாதை ஞான பெட்டகத்தில் வந்து அணிந்துரை அவர் எழுதியிருப்பார் அவர் அந்த புக்கில் எழுதியிருப்பார் அது இல்லையா சத்திரிசனத்தில் ஞான பெட்டகத்தில் எழுதியிருப்பார் ஐ நான் ஒரு முன்னுரை மாதிரி எழுதியிருப்பார் அவர் அவர் சொல்ல அவர் தேனி சுவாமியை பற்றியும் சொல்லியிருப்பார் ஐயாவை பற்றி சொல்கிறாரு ஸ்ரீ பகவத் ஒரு சகிக்க முடியாத எளிமை இந்த மாதிரி ஞானத்தை இவ்வளோ எளிமைப்படுத்தணும் நாங்கள் ஆனால் பார்க்கல இவ்வளவும் சொல்லிட்டு தான் ஒன்றுமே பண்ணாத மாதிரி எளிமையாக உட்காந்துட்டு தன்னுடைய பணிகளை செஞ்சிட்டு இருக்காரு இப்படி ஒரு மகானை வந்து நான் இதுவரை பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்காரு அவருடைய நூலில் வந்து அம்மை வடு முகத்தான்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்குன்னு எழுதியிருக்கார் ஞான புத்தகம் தான் அதுவும் ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி போகும் இந்த புத்தகம் வாழும் ஞானி ஸ்ரீ பகவத்தையாவிற்கு சமர்ப்பணம்னு முன்னாடி போட்டிருப்பார் அவர் புவியர்ஸ் அவர் பேர் அவருடைய ஒரிஜினல் பேர் வந்து ஜெகநாதன் அது ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு அவர் வீட்டுக்கு தேரிசாமி போயிருந்தப்ப யாரையோ அவருடைய காரல் மார்க்ஸாக யாருடைய ஃபோட்டோ வச்சுருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது இவர் ஜெகநாதான்னு கூப்பிட்ருக்கார் அவர் பேர் இதோ ஜெகநாதா அப்படின்னு கூப்பிட்ருக்காரு இவர் கால் வந்துட்டார் சாமி என் பேர் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னாரு தெரியலையே சும்மா சொன்னேன் ஓம் பேர் அதா அப்படின்ட்டுருக்காரு இவர் தெரியுது சார் ஓம் பேர் அதா சரி அப்படின்ட்டுருக்காரு இவர் சொல்லுவார் அவர் தெனிசாமி இருக்கும்போது இவர் சொல்லுவார் இவர் வந்து வாழும் ரமணர் வேற தெனிசாமி சொல்லுவார் அவர் அவர் அப்படி தான் இருப்பார் குழந்தையாட்டம் இருப்பார் எங் அவர் பார்த்தா எல்லாத்தையும் வெளிப்படையாக பேசுவார் எனக்கு என்ன தெரியும் பார் அவர் அவர் ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து நழுவாமல் வலுவா அது நகராமல் அதுலேயே இருப்பார் அந்த இன்னசென்ட்லேயே இருப்பார் உள்ளார அவர் சொல்கிறது எல்லாமே எல்லாமே இறைவன் தான் சும்மா இரு அதுதான் ரொம்ப கரெக்டாக பேசுவார் நம்ம எப்படி வேணால் குதர்க்கமாக கேள்வி கேட்டாலும் கரெக்டாக பேசுவார் நீங்கள் ஒரு தடவை அப்படி தான் சாமிக்கிட்ட அவங்க தேனிச்சாமிகிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சாமி ஏற்காடு போவோமா மேலே அப்படின்னே எங்கே போனாலும் நான் தானே வரப்போகிறேன் நான் நான் தான் அதாவது நான் வந்து இடம் எதுவும் மாறினாலும் நான் மாறவே இல்லையே நான் அதே தானே இங்கேனாலும் அதே தான் இருக்குது அங்கேனாலும் நான் அப்படியே தான் இருக்கேன் அதில் ஒன்றும் மாற்றம் இல்லையே அப்படின்னாங்க அவரை பஸ் எடுத்துகிட்டு போவோம் அதே மாதிரி ஒரு தடவை ஒரு தடவை ஒரு நிமிஷம் நம்ம கைலாஷ் டாக்டர் வந்து அவர் பிராமின் அவர் வந்து இந்த சாமிக்கெல்லாம் படைச்சிட்டு தேனி சாமிக்கு என்ன பண்ணுறாரு கப்பூரம் காட்டுறாரு இது நான் பக்கத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்போ பார்த்துட்டு என்னங்கிறாரு போற்றுபவனும் போற்றப்படும் பொருளும் ஒன்றே ஒரே அவ்வளோதான் ஒரே வசனம் அவர் வந்து எல்லாம் ஒன்று தாயா போய் வேலை பாருன்ட்டார் ஒரே வசனம் அது மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்டேட் அதாவது இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கிடைச்சதே ஒரு பெரிய கிஃப்டட் சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி கண்டி பண்ணுவோம் அதாவது எளிமை மட்டும் இல்லை ஐயா இதை விட சிறப்பாக எளிமைப்படுத்தி சொல்லவும் முடியாது இந்த புரிதலை அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசிடி பிரச்சனை மன பிரச்சனைகள்லாம் இப்படி ஒரு பேருக்குன்னே தெரியாது நாம் எல்லாத்துக்குமே தீர்வு கொடுத்துட்ருக்குறோம் அப்புறம் அவங்க பார்த்தா இதை தான் அந்த நோய் பேர் சொல்கிறாங்கும் போதும் ஓ இந்த நோயை பற்றி என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு அதுக்கப்புறம் தான் அங்கே தெ தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது தான் இதுக்கான தீர்வு என்னவா இருக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது தான் சரவண கிட்டத்தட்ட ஒருத்தட்ட ஆறு மாதம் பேசி நம்முடைய இந்த இடத்துல ஒரு நிகழ்வு சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் எல்லாமே சொந்த அடி வாங்குதலும் தெளிதலும் தான் நம்ம எல்லா கேள்வி பதிலுமே நம்ம எழுதியிருக்கிற கேள்வி பதிலெலாம் ஏதோ கா எங்கேருந்து எடுத்ததெல்லாம் கிடையாது நம்மளுடைய சொந்த அடி வாங்குதல் தெளிதல் இப்படி நடந்தது தான் மேக்சிமம் கேள்வி பதில் அதில் வந்து பயமும் விடுதலைன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் இன்னொன்று வந்து வேலையும் வெறுமையும் வெறுமையும் வேலையும் அந்த வெறுமைங்கிறத ஒரு தடவை நானே பர்சனலாக ஒரு தடவை வந்து அதில் ஒரு மாதிரி ஒரு விரக்தி விரக்தி தரம் அது எப்படின்னு சொல்கிறதுன்னு தெரில வெளியில் வந்து ஒரு பிரச்சனையை முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இனிமேல் நம்ம லைஃப்பே முடிஞ்சிச்சு அது என்ன சூழ்நிலை எனக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை டோட்டலாக நம்ம லைஃப் க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்னத்துக்கு இனிமேல் வாழ்ந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விரக்தி தரம் ஒரு தடவை லாக் ஆகிட்டு என்னாச்சு முடிஞ்சு போச்சுன்னா அப்புறம் நமக்கு அப்புறம் அங்கே ப்ரொசீடுக்கே வேலை இல்லை இல்லை நம்ம மூஞ்ச நம்மளாலே கண்ணாடியில் பார்க்க முடியல அவ்வளோ ஒரு மாதிரி இருக்குது சாப்பிட பிடிக்கல ஆபீஸில் போய் உட்காந்தா அவனுங்க அது இதுங்கிறானுங்க என்னமோ பேசுங்கடா எதுலேயுமே ஒன்றும் சொல்கிறது ஒரு பர்சன் கூட நாட்டம் இல்லை அப்படியே இருக்குது வீட்டில் போனால் வீட்டுக்காரம்மா ஏன் மூஞ்சி இப்பட
என்னை தயவு செஞ்சு எதுவும் கேட்காத ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு என்னை ஃப்ரீயாக விட்டுரு நானே எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு புரியல தெரிஞ்ச வாட்டி சொல்கிறேன் அப்படின்னு ஆனால் இருந்தாலும் அவங்க அன்பு நடக்கிறதுனால என்ன என்னென்னு கேட்பாங்க நான் சொல்கிறேம்மா என்னை ரெண்டு நாள் விட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா தூக்கமும் வரல அடுத்த நாள்லாம் பாடி பெயின் பயங்கரம் ஆகிடுச்சு ஒரு மாதிரி லைட்டாக ஒரு ஃபீவரஸ் மாதிரிலாம் இருந்தது இப்போல்லாம் மாதிரி நம்ம பேசிக்கிறதுக்கு இருந்தால் கூட என்னமோ ஒன்று ஒரு லாக்கு அப்புறம் கடைசியாக ஒரு ரெண்டு மூணாவது நாள்லாம் வந்து பயங்கர பெயின் அரை இட்லி சாப்பிட முடியல அப்படி ஒரு மாதிரி இருந்தேன் அது என்னென்னு ஏன் அப்படி லாக் அடிச்சுதுன்னு எனக்கு தெரில அப்புறமேட்டு சரி எதுக்கும் ஒரு ஐயாவை தான் நம்ம ஃபோனில் கேட்போமா ஏன்னா நமக்கு இருந்து அல்டிமேட் அவர் தான் வேறு யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் அவர் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஐயாவுக்கு ஒரு ஃபோன் அடித்தேன் ஐயா எனக்கு நான் இந்த ஸ்டோரியை வந்து இப்படி இருக்குதுங்கிறத ஒரு நாற்பது நிமிஷம் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட எந்த இதுவுமே இல்லை அமைதியாக கேட்குறார் கேட்டுட்டு எந்த மனநுணர்ச்சிக்கும் நாம் எதுவும் பண்ணலான்னு புக்கில் எதுலேயுமே எழுதலையே சொல்கிறது புரியுதுங்களா நான் வந்து பெரிய ஸ்டோரி சொல்கிறேன் எந்த உணர்ச்சிக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு தானே சொல்லிக்கிறோம் எதுவும் பண்ணலான்னு எழுதியிருக்கோமா எந்த புக்லையாவது நான் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியுதா எல்லா உணர்ச்சியும் தோன்றி மறைகிறது தான் அதுக்கு நம்ம எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது தானே அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கினார் எனக்கு ஆமாம் தானே அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் அதுக்கு மேலே என்னென்னா சரி ஒன்றும் பண்ண முடியாது தானே முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த நாள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இருபது முப்பது பர்சன்ட்டு உடம்பில் அந்த சரி முடிஞ்சது தான் சொன்னார்ல முடிந்தது முடிந்தது தான் ஃபஸ்ட் ரூல் சொல்கிறார்ல முடிச்சாச்சு அப்புறமேட்டு மைண்டில் சேஞ்ச் ஆகுது அப்புறம் ஃபிசிக்கலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு ரெண்டு நாளில் வந்து எல்லாமே அப்புறம் ஆகி என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி கடை 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 ஸ்டார்ட் ஆகி ரெகுலர் ஆகிடுச்சு அப்போது அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் வந்து அந்த விரக்தியில் ஒருத்தர் வந்துருக்கு என்னால் ஆன்சர் சொல்ல முடிஞ்சு எல்லா விஷயமே முதல்ல நம்மளே அதில் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு அடி வாங்க வச்சு அதை புரிய வச்சு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கும்போது நம்மளால் சொல்ல வைக்குது இது மாதிரி கிட்டத்தட்ட எனக்கு வாழ்க்கையில் நடக்கிற பெரும்பாலும் சம்பவங்கள் எல்லாம் நான் இப்போ நினைப்பேன் ஓ இப்போ நமக்கு பாடம் நிஜமாக சொல்கிறேன் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவேன் ஓ இந்த லெசனில் நமக்கு பாடம் நடக்குதாட்டு இருக்குது இது முடிஞ்சோன்னே அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் அடுத்தது நிறைய வரும் ஓகே நம்மளை முதல்ல அதாவது நம்ம அது எக்யூப் தகுதி ஆக்கிக்கிட்டு தான் நம்ம விட சொல்லணுங்கிறதுக்கு நடக்குதா நிஜமாக என்னன்னு தெரில எல்லாமே அனுபவத்தில் நம்ம வந்து வந்து ரெடியாகி ரெடியாகி வர்றது தான் பெரும்பாலும் இருக்கிறதுனால தான் இப்போ இந்த இதெல்லாம் இந்த பேடு ஹேபிட்டை பற்றி பேசுகிறது இந்த இது இந்த இந்த ஆறு இது எழுதுனதெல்லாம் அவருடைய விஷயத்த புரிஞ்சிக்கிட்டோம் மித்தபடி எல்லாமே நம்மளுடைய ஓன் கிரியேஷன் தான் ஒரு விஷயத்தில் பார்த்து இது இப்படி சொல்லாமே இப்படி சொல்லாமே ஏன்னா ஒரு கேம் நடத்தும்போது ஒரு அம்மா என்ன சொன்னாங்க நல்லா நடத்துகிறீங்க தம்பி ஆனால் புரியலை அப்படின்னாங்க அன்றைக்கி எனக்கு விடிய விடிய தூக்கமே வரல நான் மாப்பிள்ளோட சொன்னேன் மாப்பிள்ள இவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுக்கிறோம் புரியலைன்னு சொல்கிறாங்க அவங்கள குற்றம் சொல்லக்கூடாது அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது தான் நம்ம ட்யூட்டி நாம் வந்து எதிர்ப்புறம் இருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நாலாவது படிக்கிறவங்க அஞ்சாவது படிக்கிற ஒரு மாணவர்களுக்கு புரிகிற நிலையில் சொல்லிட்டோம்னா நாம் வந்து அந்த தகுதியை அளவுக்கு நாம் மாற்றிக்கணும் தமிழில் ஒரு கவிஞர் இருந்தாரோ சித்தலை சாத்தனார் அப்படின்னு அவருடைய இதை எனக்கு ரெண்டாவது தான் புரிஞ்சுது ஒரு மாணவனுக்கு சரியாக புரியலன்னா அவர் எடுத்து அந்த எழுதுகோளால் தன்னுடைய தலையில் குத்திக்கு வரோம் அப்படி குத்தி குத்தி அவர் தலையில் என்ன ஆயிருக்குங்களாம் சீல் பிடிச்சிருக்கான் சீத்தலை சாத்தனார்னா இந்த எதிர்ப்புறக்கிற மாணவனுக்கு புரியலையேன்னு சொல்லி ஆதங்கப்பட்டு தன் தலையில் குத்திக்கு வரோம் இந்த பையனுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்ல முடியலையேன்னு தன் மேலே வருத்தப்பட்டு குத்திக்கு வரோம் அப்படிப்பட்ட இது அதுதான் அந்த தமிழ் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து டம்ளரில் சுத்தர் அப்புறம் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்வுலையும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்படி பார்க்கறது எப்படி பார்க்கறது ஏன்னா சதா இது தான் சிந்தனை அதாவது அது அது நம்மளே நம்மளே இன்வால்வ் ஆகிட்டு அது வந்துடும் அப்படி வரும்போது வந்த கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிப்புகள் நேச்சராக வந்தது தான் இதில் இந்த இடத்துல இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் ஐயாட்ட இப்போ ஒரு தடவை கேள்வி கேட்டேன் ஐயா ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறாங்க பதில் நான் சொல்கிறேன் என்னுடைய பதிலை நானே ரசிக்கிறேன் இது எனக்கு ஒரு வினோதமாக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா பதில் என்னிடம் இருந்து வெளிப்படுகிறது வெளிப்பட்ட பதிலை நானே ரசிக்கிறேன் நானே சொல்லிட்டு நானே எப்படி ரசிக்க முடியும் எனக்கே அது ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து சூப்பராக சொல்லியிருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே நம்மளுடைய ஆன்சரை ரசிக்கிறோம் எனக்கு இதுக்கு வ
கிராமத்தில் மோட்ரு போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா மேலே தண்ணி ஊற்றுவாங்க கிளை போய் அந்த கிணத்தில் வந்து ஃபுட்பாலில் தண்ணி நின்ன உடனே சுற்றி விட்ட உடனே நம்ம ஊற்றின தண்ணி முதல்ல வந்துடும் பிறகு எங்கேருந்து வரும் கிணத்து தண்ணி மேலே வரும் அது மாதிரி முதல்ல நம்ம சேகரித்த அறிவுலாம் என்ன வந்துடுது வெளியே வருது பிறகு அதான் சொல்லார் ஸ்டார்டிங்கில் பேசுகிறது ஒன்று அறிவோடு பேசுகிற அதாவது கான்ஷியஸ் மைண்டோடு பேசுகிற பிற்பாடு வர்ற ஆன்சர் கான்ஷியஸ் இல்லை டோட்டல் மைண்டுதுன்னார் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியுதா ஏன்னா என் விடைய நான் அப்படி ரசிக்க முடியும் அந்த ஆன்சருக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு என்னென்னா ஓ நம்ம கிட்ட இருந்து தான் அந்த என்ன சொல்கிறது ஏதோ ஒரு மெய்ப்பொருளின் இயக்கம் தானே ஏதோ ஒரு வகையில் ஆன்சராக வெளியே வருது இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் பயங்கர பிரமிப்பாக எனக்கு இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு அதை தான் சொல்லுங்கள் இன்னொன்று சரவணை பற்றி சொல்லிடுறேன் நாங்கள் வந்து மனவளக்கலை மன்றத்தில் வந்து காலையில் தியானத்துக்கு போவோம் காலைல தியானம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் முடிச்சு விட்டு எதையோ ஒரு டாபிக் யாரோத்தம் பேசணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுவாங்க ஒருத்தன் கேட்பாங்க இது வந்து முறை சொல்லுவாங்க நீங்கள் நாளைக்கு சண்டேனா திங்கக்கிழமை ஜீவம்னி செவ்வாய்கிழமை வந்து புதன்கிழமை சரவணன்னு ட்ராங்க் வச்சுக்கங்களேன் இவன் புதன்கிழமை வரலாமா வேணாம்னு யோசிப்பான் பேசுகிறதுக்கு ஏ வந்துடுறதா எதாவது சொல்ல போகிறாங்க தியானம் பண்ணிட்டு எதையோ ஒன்று பேசிடுவோம் வருவான் தியானம் பண்ணுறவர்களும் என்ன பேச போகிறோமோ தெரியலன்னு தியானம்னு நடக்காது ஒரு உள்ள குழப்பம் தான் ஓடும் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே ஸ்டேஜில் வந்தோடனே கண்ணை இறுக்கி மூடிட்டு அப்படியே கடன் ஒப்புப்பான் அவனுக்கு எந்த தெரியுதோ தெரியலையோ ஒப்பிச்சு முடிச்சுட்டு வருவான் அவன் வந்து சரவணா சூப்பராக பேசிட்டேன் அப்படி அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுவாங்க அவனை அப்படி இருந்தவன் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காமராஜர் அரங்கம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் ஆயிரத்தி எட்நூறு பேர் அவருடைய கொள்ளளவு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாலு தான் அவருடைய சீட் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆயிரத்தி எட்நூறு பேர் கலந்துக்கிறாங்க நான் வந்து ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டேன் எனக்கும் ஒரு புதுசு அவ்வளோ பேரை பார்க்குறது இவன் முன்னாடி இருந்துக்கிட்டு ஆளுங்க உள்ளே உட்காரத்துக்கு இடம் இல்லை என்னென்னா நான் ஹீலர் பாஸ்கர் மூலமாக டி இரநூத்தொம்பது ரூபா தான் என்ட்ரி ஃபீஸ் போட்டிருந்தோம் அதுக்கான நாங்கள் செலவு வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுபா அறுநூறு செலவு ஹீலர் பாஸ்கர் ஐயா வந்து அந்த பிரசவத்துக்காக கைது பண்ணியிருந்த சூழ்நிலை அவர் வருவாரா மாட்டாராங்கிறது வேறு ஏகப்பட்ட பிரச்சனையாக இருந்தது ஆனால் அவர் வந்து பகவத் ஐயா மேலே பயங்கரமான ஒரு ஃபெய்த் ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி காத்தால் ஸ்டேஷனில் கையெழுத்து போட்டுட்டு ஃப்ளைட்டு பிடிச்சி சல்லுன்னு வந்தே வந்துட்டார் கரெக்டாக பயங்கர ஒரு அது ஒரு இதாக இருந்துச்சு அந்த டைம் ஜே ஜேனு கூட்டம் உள்ளே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல இவன் இங்கே இருந்துட்டு இருக்கிற அல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் உள்ளே இருந்துட்டு எனக்கே வந்துட்டு வெளியே போனால் என்ன ஆகுமோ தெரியலையேட்டு உள்ளே ஸ்டேஜில் இருக்கேன் எல்லாம் வந்து நான் பார்த்தேன் அங்கே அப்படி கண்ணை இருக்கும் மூடி பேசணுனுடைய நிலை வந்து இன்றைக்கி வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ தூரம் அது வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த அந்த புரிதல் வந்து புறச் செயலில் வெற்றியடைவதற்கு இது ஒன்று தான் வழியே நமக்கு ரெண்டு இடத்துல வேலை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உள்ளே வேலை இல்லைன்னு முடிவு பண்ண உடனே இருக்கிற எனர்ஜியெல்லாம் வெளியே தான் என்ன பண்ண முடியும்னு நீங்கள் எப்போ பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அப்போ உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகிடும் அற்புதமான தருணம் நானும் பார்க்குறேன் டி ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் நம்ம தான் உலகி கிளறி வச்சுருவோமா என்னிடமிருந்து வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆயிரத்தி எட்நூறு பேருனுடைய காதுகளில் போய் கேட்க போகுது அப்படிங்கும் போது அது எவ்வளோ முக்கியமானதாக இருக்கணும் அது எவ்வளோ சரியானதாக இருக்கணும்னே கவனம் முழுவதும் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதில் இருக்கணுங்கும் போது ரொம்ப நம்ம வந்து அவ்வளோ கூட்டத்துலேயும் நம்ம இந்த குரங்கு கதையை சொல்லி அவ்வளோ பேர் சொல்லி வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு ஐயா அந்த புரிதல் நைட்டு எட்டரை வரும் நினச்சி அதெல்லாம் முடித்த உடனே அப்படா மிகப்பெரிய ஒரு நிறைய ரீச் பண்ணிட்டோம்னு நினச்சிட்டு உட்காடுறோம் கேம் நடந்துட்டு இருக்குது வருது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கொரோனா எந்த கேம்பும் நடத்த முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது அப்போ தான் ஜூம் மீட்டிங்னு ஒன்று இருக்கான் இதில் பண்ணோம்னா எல்லாத்தையும் ரீச் ஆக்கலாம் ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களுக்கு தன் மனதை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கு டைமே இல்லை காலையில் எந்திரிச்சாப்பிட்டு இருந்து பரபரப்பான வேலை சம்பாதிக்கிறது என்ஜாய்மெண்ட்டு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு எல்லாம் முடிச்சு நைட்டு வந்து ஓய்வாக படுக்கும்போது மனதை பற்றி நம்ம பேசும்போது ஏதோ ஆன்மீகமாக இப்போ போய் பேசுகிறாங்க இது வந்து வயசான வட்டி வரக்கூடியது இப்போயே கூப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு வராதவங்களாம் கூட செய்வதற்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல வீட்டில் முடங்கி இருக்கிறாங்க பயம் என்ன ஆகுமோ அடுத்து நம்ம பொருளாதாரம் என்னாகுமோ எல்லா பயமும் ஒன்றா சேர்ந்து இருக்கும்போது ஜூம் மீட்டிங்கை பார்க்கலாம் அப்போ ஆரம்பித்த ஜூம் மீட்டிங்கில் தான் நிறைய அன்பர்களுக்கு போய் ரீச் ஆச்சு ஒரு வேறு இயற்கையை தான் அப்படி பிளான் பண்ணி எங்கடா அவ்வள
ஐயா நம்ம வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தாங்க ஆறு மாதம் நல்ல மீட்டிங் டெய்லியுமே ச ஜூம் மீட்டிங் ஐயா பேசி முடிப்பாங்க நானும் சரவணம் உட்காந்துருந்தேன் இப்போ வந்து யூடியூப்பில் இருக்கக்கூடிய மொத் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வீடியோ வந்து ஜூம் மீட்டிங்கில் வந்து நடந்தது தான் ஆமாம் ஆமாம் ஃபுல்லாக இருக்கிற தேட்டர் தான் அது இதெல்லாம் முடிச்ச உடனே தான் அப்புறம் வந்து ஆரம்பித்தோடனே நேரடியாக ஞானமாமில் கலந்துங்கன்னு சொன்னோடனே இவ்வளோ அன்பர்களில் வந்து ஏன்னா இங்கே வந்து கூட புத தர மீட்டிங்லாம் கேள்வி கேட்க விரும்புகிறவங்க ரைஸ் ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஓ அது ஜூம் மீட்டிங்கில் சொல்லணும் இங்கே வந்து ஆன்சர் ஆன்சர் ஈஸை யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு ஜூம் மீட்டிங் நடத்தியாச்சு ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கில் கேம்ப்பு எல்லாமே பண்ணிட்டோம் எல்லாம் பண்ணோம் பட் ஆனால் ஜூம் மீட்டிங்கில் நமக்கு எந்த ஒரு இன்கம் இல்லை நமக்கு செலவும் நதிகள் இல்லை ஐயா நம்ம வீட்டில் தான் இருந்தாங்க அதெல்லாம் முடித்தோடனே மறுபடியும் அகைன் பழையபடிக்கு கொண்டு போனோம் இப்போ இறுதியாக நம்ம வந்து இந்த ஒரு வருஷம் ஆக்சுவலாக இந்த டிசம்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டிசம்பரில் தான் நம்முடைய முகாம் கொரோனாவுக்கு பிறகு முதல் முகாம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஆண்டு போன வருடம் டிசம்பர் தான் ஃபஸ்ட்டு முகாம் நடத்தணும் அதை பற்றி பேசுகிறோம் ஐயாவும் இங்கே வரேன்னாங்க இப்போ வர சொல்லிட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் 